第一张醒了，疼，疼，太他妈疼了！宋妍用手捂着脑袋坐起来，她睁眼就看见自己躺在门板上，屋里站着男男女女好几个人。离他最近的是一个十八九岁学生打扮模样的姑娘，那姑娘满脸是泪，半跪在宋岩跟前，现在也和其他人一样，都傻愣愣的看着他。不能啊，他刚才明明就没气了。一个三十岁左右的女人穿着一件格子衣服，手指着宋岩说道：“你胡说，我就说宋岩是昏过去了。你看现在他不活得好好的吗？”姑娘还半跪在宋岩身边，头是不是很疼啊？姑娘转过头，冲着一个青年吼道：“宋岩满头是血。”你还不找大夫来看看啊？宋岩捂着头，现在他不仅摔坏地方皮肉疼，原主的记忆蜂拥而至，让他的头内里也疼。宋岩知道他穿书了，他现在不急着想自己是怎么来的，需要想的是怎么活下去。疼，疼死了！宋岩最终还是疼晕了。宋岩再次醒来时，他还躺在门板上，屋里只剩下刚才那个哭得最厉害的姑娘，她叫江小小。姑娘坐在门板的一角，双手抱膝。头伏在膝盖上，原主叫宋岩，是纯纯的只长了恋爱脑的蠢货。他是男配的配角。宋岩在原书里出现了两张就下线了，此刻正是原主下线，宋岩来接盘了。宋岩借着宋岩的身体活了过来，可是能不能继续活下去，还真不好说。这本小说写的是知青的故事，书里炮灰女配的情节不多，可是架不住原主的记忆多。原主宋岩出生在一个工人家庭。他爸妈只有他一个女儿，奶奶总说他爸绝户了，让他爸爸和妈妈离婚，爸爸不同意，他奶奶就各种各样的刁难妈妈和他。小姑娘内心里是很苦恼的，比他年长几岁的竹马贺佳年常常安慰他，鼓励他，就成了他心里的一抹阳光。姑娘今年十七岁，她的竹马贺佳年是今年的下乡知青。宋岩积极申请，跟着他来到了青山大队，这样宋岩既可以不离开他的竹马。又可以逃开那个令他讨厌的家。原本下乡就下乡吧，要是踏踏实实的生活劳动也没什么不好。可是贺佳年从没干过农活的人，吃不了这个苦。他发现大队长的女儿对他很特别，贺佳年就想甩了粘着他的宋岩。宋岩这个只长了恋爱脑的二货，什么都没发现。贺佳年说什么他就信什么。村里的青年为爱国的大哥为爱军，为了保护大队的集体财产死了。他已经足月待产的妻子听到噩耗后动产了，生了一对龙凤胎后大出血死了。现在魏家就一个老妈，两个四岁的孩子，加上魏爱国四个人，他家老的老小的小。进门的媳妇不是当后妈，但是也差不多，而且还是两个孩子，所以魏爱国这样的条件找媳妇就不容易。他已经二十二岁没订婚。在农村就是大龄青年了。魏爱国想去当兵，大家都争抢这个名额。魏爱国自身条件好，他哥哥又是为了保护集体财产死的。大队长吴昌盛表示，今年的征兵名额可以给他。他娘也同意儿子去当兵，但条件是他儿子必须娶上媳妇才能走。魏大娘满屯子托人给他儿子说媳妇儿。原本魏爱国说媳妇就费劲，现在又说去当兵，明显就是为了说个媳妇照顾他娘和两个孩子。就这样张罗了两个月。也没有下文。魏大娘又跑去找大队长，她大儿子是为了保护大队的粮食死的，现在她二儿子又要去当兵，大队长应该照顾他家。魏大娘就求了大队长的许诺，以后给魏爱国的媳妇儿一个轻巧的活，打牛草。打牛草一天只能给五个工分，但是可比下大地轻巧多了。这时候，贺佳年已经开始有意的疏远宋岩，傻呵呵的宋岩一点也没有发现。他正为满身被跳蚤咬的包苦恼，要为手上的水泡而哭。知青点粮食也不多，每天只吃个半饱。总觉得饿得慌的宋岩更没有力气干活，天天干活都是最后一个拖后腿的，所以宋岩每天都苦不堪言。贺佳年就一副心疼的不得了的样子。这个渣渣就开始有意的劝宋岩想想出路，要是这样下去，宋岩早晚得死在这片土地里。为爱国家的条件虽然不好，但是他是本地人。不受欺负，宋岩哪里能同意呢？小姑娘傻傻的发誓，为了贺佳年，什么苦都能吃。小姑娘的记忆里满满都是感动竹马为她着想，宋岩回忆起来就是贺佳年的虚情假意。等魏大娘给自己未来的儿媳妇找了一个轻巧活的消息传出时，正好宋岩生病了，贺佳年又是好一顿的哄骗，说宋岩是个好姑娘，她的心里永远都有宋岩。宋岩本来体弱，现在又生病了。在下地干活，命肯定就保不住了。他贺佳年没有本事保护自己爱的人。
，但不能自私的为了爱就害了宋妍的性命。鬼迷心窍的宋妍蠢到家了，真要病到那个程度，可以申请返程啊！不是只有嫁人一条路的。她完全听了贺佳年的话，透露出愿意嫁给本地村民的想法。宋妍长得瘦瘦小小的。干活的时候总是最后一个，魏大娘并不是十分相中她，但是实在是没有人介绍合适的姑娘，都有人上门给魏爱国介绍小寡妇了。无奈之下，魏大娘就托妇女主任王文娟，就是今晚那个穿格子上衣的女人做了介绍人，促成了宋妍和魏爱国的婚事。从介绍到结婚就半个月的时间，宋妍甚至都没有仔细的看过对方，因为魏大娘着急。他希望儿媳妇在儿子当兵之前赶紧怀上一孩子。宋妍不得不叹气，叫宋妍的姑娘不仅蠢，还是是满满作死的节奏。三天前，宋妍和魏爱国举行了这个时代的婚礼，两个人都穿了新衣服，戴上红花，分一分糖果，就完成了婚礼，成了合法夫妻。魏爱国真是一个踏实的好青年。既然结了婚，他就把自己存的十五元钱交给了宋妍。小伙子真是打算和宋妍好好过日子的。可是宋妍不想啊！第一天晚上，魏爱国靠近她的时候，她就一边哭一边躲。魏爱国也许是忙了一天累了，她没在理宋妍，自己睡了。第二天晚上的时候，宋妍就蜷缩在炕角里，弄得魏爱国就好像强抢民女的土匪一样。魏爱国也是一肚子的气，看着就像鹌鹑似的宋妍，都不知道该怎么办。他娘今天早上还问他圆房了没有。第三天早晨，魏爱国匆忙的吃完饭就去上工了。他真怕他娘问他。晚上，魏爱国很生气地问宋妍：“到底想怎么样？自己的媳妇不让碰，肯定是有事儿啊！”宋妍居然想往外跑，魏爱国一把抓住他，说：“原主是吓傻了也好，还是按当地的话说是虎透气了也好，他居然说他根本就不爱他，他有爱的人，要为自己爱的人守身如玉。”魏爱国一下子火冒到头顶。这是刚结婚就接受了一片绿草原啊！魏爱国的手劲儿就加大了，疼得宋妍冒冷汗。她想挣脱魏爱国，就又踢又踹，连喊带叫的。听见动静的魏大娘出来看看是咋的了。魏爱国听见他娘的声音就松了手，挣脱了的宋妍往外跑，把进来的魏大娘撞倒了。原著里魏大娘的腿摔折了，宋妍跑到门外，慌不择路栽进了沟里，脑袋撞到石头上死了。魏爱国匆匆的给宋妍办了丧事。刚结婚三天的新郎变成了官夫。第二章活路。现在宋妍死了，他宋妍来了，这样乱七八糟的局面，宋妍该怎么办呢？魏爱国被戴了一个隐形的绿帽子，他娘的腿因为宋妍摔折了，还有宋妍把魏爱国给他的十五块钱给了贺佳年。不过这个事魏爱国暂时还不知道，原著里也没提钱的事。这三件事有其一，魏爱国就不可饶过他。现在三件事齐全。试问魏爱国有什么理由能放过他？看看现在，明明他没死，还把他放在门板上。按当地的规矩，死人才用门板放在地上的。这个只长了恋爱脑的蠢货，留下怎样一个烂摊子啊！魏爱国明天会不会提出离婚啊？答案基本是肯定的。离婚后，宋妍只能回知青点。离婚的理由，估计魏爱国只会说宋妍害的婆婆摔断了腿，其他的太丢人，应该不会说。宋妍在知青点就是个拖后腿的。人缘不好，现在又得罪了当地人，知青们是不愿意得罪当地人的，他肯定受排挤，最脏最累的活就会落在自己身上，这还是好的结果，就怕魏爱国报复他，说他是故意推倒婆婆的，不孝顺就够他喝一壶的，还害老人受伤了，这在思想开放的几十年后也是受谴责的事，大队上肯定信魏爱国的话，都不一定有自己辩解的机会，这要报到公社去。他还不成为反面教育的典型啊？怎么办？暂时不能离婚，不能离开魏家，以后慢慢的找机会离婚。七十七年恢复高考吧，最迟到那个时候就可以摆脱这里了。宋妍的目光看向江小小，她才是一个聪明的好姑娘。她就说贺佳年不可靠，她让宋妍坚强点，要仔细考虑嫁不嫁当地人。宋妍年纪还太小，不急着嫁人。等宋妍决定嫁给魏爱国的时候。江小小又劝他，既然打算嫁了，就好好过日子，别想贺佳年了，他就不是一个好东西。可惜原主蠢，一点也没听进去。小小，小小，宋妍轻轻叫了两声，你醒了。女孩眼里满是兴奋的光，看着好友还紧皱的眉，问到头还疼吗？好多了，咱们去炕上，你窝着太累了。宋妍支撑着想起身。兜头却又晕又疼，江小小扶着宋妍上炕。之前我还劝你好好的和魏爱国过日子，那个狼心狗肺的，刚才还不想找卫生员给你包扎，你不听劝非要嫁。
，这是嫁了个什么东西？宋妍无语的看了江小小一眼，孩子，你是没想到原主说了什么？为爱国他娘是因为我才摔断腿的，他生气是应该的，你肯定不是故意的，好好照顾他就行了呗。你这么重的伤为爱国刚才那个样子就没道理了。江小小是真的对朋友好。无条件的维护宋妍，小小，你以前说的话我都没往心里去。其实你说的对，我应该听你的。在一堆烂摊子前，有一个好友的安慰，宋妍的心暖了一分。我说今年下乡你不用来，你不听。我说贺佳年就是个小白脸，别理他你也不听，不让你嫁你就非得嫁，嫁了未嫁才三天，就这样了。以后你的日子咋办啊？这个十八岁的小小姑娘简直要操八十一岁的心。还有一件事情你不知道呢。贺佳年说他家里头用钱，我把魏家给的彩礼十块钱，还有魏爱国交到我手里的十五块钱都给了他。宋妍的话还没说完，江小小就噌的一下站了起来。你你，我以前怎么没发现你这么傻呢？江小小的手指头都要戳在宋妍的脸上了。魏大娘腿疼的睡不着。他就催着爱国去看看媳妇，魏大娘絮絮叨叨的念叨：“那丫头也是着急，没看见我才把我撞倒了。你也别拿人家撒气，你快过去看看怎么样啊！”魏爱国听他娘的话，就去隔壁看宋妍，然后就听见宋妍说钱的事儿了。魏爱国紧紧的握住双拳，他想把宋妍揍一顿。屋里是江小小着急的声音：“大娘的腿，说不定要去公社看看。魏爱国要是问你要钱的话。”我看你怎么办？你知不知道挣工分的人攒点钱有多难？有很多人一年干下来还要欠大队的钱，他家老的老小的小，还把攒的钱交给你了，你怎么能？你的脑袋是不是要门家了？魏爱国不想再听，他往院外走去，因为再听下去，他怕忍不住去掐死宋妍。屋里两个人相对无言，静默了半天。江小小无力地问道：“你以后打算怎么办呢？”我以前错了，从今往后。我一定不再犯傻了。宋妍心里发誓，她就是宋妍了。她以后把宋妍的错都改过来，最起码的那个小白脸不会让她好过。钱必须要回来，来日方长。你给我等着。那钱怎么办呢？贺佳年肯定不会把钱还你的。我手里有十块钱，先拿给你用着。小小手里只有这十块钱，你怎么对我这么好呢？宋妍忍不住伸手抱了抱小小。十元钱在这个时代可是不少钱的。我小时候掉河里是宋叔救的我，为了宋叔，我也得护着你啊！你总是这么傻，我可怎么办呢？江小小用力的回报宋妍：“放心吧，以后不会了。现在的宋妍肯定不会犯傻了。”清晨院外的声音把宋妍和江小小吵醒了：“你的头怎么样了？能不能起来干活呀？你得去伺候你的婆婆呀！”江小小关切的看着宋妍，宋妍明白他的意思，要想不被赶出去。就得好好表现。我没事儿了，我这就去做早饭。什么他妈没事了，不死就得挺着。江小小帮着宋妍生起火，做好饭就走了。他的口粮在知青点，可不能在魏家吃早饭。宋妍在脸盆里兑好温水，端给魏大娘洗脸。魏大娘头发已经全白了，听说是她大儿子出事后没多久，就所有的头发都白了。伤处的疼痛让魏大娘一宿没怎么睡，现在脸色憔悴得很。她嘴角起了燎泡，看老太太这个样子。宋妍难过得很，人家娶媳妇都是高高兴兴的，魏大娘娶个媳妇去了半条命。虽然不是自己都错，但是需要自己想办法弥补啊。用了人家的身体，就要替人还债。娘，昨天晚上都怨我，让你遭了这么大的罪，是我错了，我一定好好改，我以后一定好好孝顺你。老太太停下擦脸的动作，声音高了三度。你才刚进门三天，就敢跟自己的男人吵架，你知不知道？要是再旧社会。你被男人打死都不多，我知道，我知道，下回我肯定不敢了。打媳妇的丈夫在城里都不少见，在农村更司空见惯了。就昨天晚上宋妍干的事，是个男人就该揍他。魏爱国站在门口，他再次握紧了拳头。昨晚他就说了一嘴，这样的媳妇他不想要了，他要离婚。他娘就急了，说：“你看看哪个好人家有离婚的？不是就吵了个嘴吗？”他腿摔折了是意外，昨晚真实的原因魏爱国难以启齿。所以他没说，就几句话的功夫，他娘的嘴上就起了燎泡。魏爱国想冲进屋里去，把这个不要脸的女人扔到门外去，但是他不能。他娘知道了真相的话，能接受的了吗？肯定不能啊！为了给他结婚，家里的布票、棉花票都用了，给他们做了新衣服、新的被褥，再加上过礼的钱，娘手里不剩什么钱了。深深的无力感涌上心头，家里的日子怎么一下就变得乱七八糟了？第三章。
，伤腿。炕上躺着的一对龙凤胎还没醒，小小的一对蜷缩着，可爱又可怜。娘，让魏平和魏安多睡一会儿吧。哥哥叫魏平，妹妹叫魏安。往天这个时候他们都起了。昨天是睡得太晚了，让他们睡吧。魏大娘有气无力地说。宋妍又是热饭，又是放炕桌什么的，转了几圈之后，她的头不仅疼，还有些晕。去灶房里拿碗筷的时候，她忍不住对着干水桶呕吐。魏爱国站在旁边，冷冷地看着她，她黝黑的眸子里头闪烁着怒气。求生的本能让宋妍立刻认错。昨天是我错了，我不是故意把娘撞倒的，我一定好好伺候娘，以后好好的过日子。啊！魏爱国用他粗粝的大手握住宋妍的下颌，疼，真的好疼！你松手，因为被握住了下颌，宋妍的话含糊不清。爱国，进屋来！屋里传来魏大娘的声音。魏爱国用力一推宋妍，宋妍摔到身后的木柴堆上。木头哥的宋妍屁股疼，手按在木刺上扎着痛，下颌骨都要被捏碎了，也好疼。一瞬间，宋妍的眼泪忍不住的往下落。这日子怎么过？该死的，自己怎么就这么倒霉？要不是现在社会有些动荡，你以为我稀罕你家呀？宋妍恨恨地想，咱家的男人从来不打女人。宋妍昨天也不是故意的，他也认错了。你不准动手，听见没？是魏大娘的声音。我说话呢，你听没听见？我知道了，是魏爱国不情不愿的声音。魏大娘真是个好人，婆婆和儿媳妇不是天敌吗？她没有落井下石，还能护着宋妍。太难得了，宋妍赶紧擦干眼泪，把锅里热的大茶粥端出来。这样的好人，宋妍要好好的照顾他。魏爱国到灶房里，就看见正哭着的宋妍，用力的擦了擦眼泪，站起身来，敞开锅端饭。饭桌上各自捧着碗吃饭。魏爱国弯了宋妍一眼，正好被魏大娘看见。魏大娘气得用筷子抽了他一下子，瞅瞅宋妍的脸上，左右腮帮子上一边一个紫色纸印子，这得使了多大的劲儿！魏爱国还用眼睛弯人家，宋妍不知道魏大娘为什么突然就打了魏爱国一下，这是不是打给他看的？是嫌弃他吃饭吗？眼前的一碗大茶粥，宋妍不知道该吃还是不吃。魏爱国的那个表情也很恨人啊，这要是把这碗大茶粥扣在他脸上，肯定比吃的香。不过也就是想想，宋妍不敢。一时间，宋妍拿着筷子。不知道该怎么办，看着眼前像个受惊的兔子似的宋妍，魏爱国这气呀、啊，他把筷子一摔，我不吃了。说完，魏爱国拎起自己的褂子就上工去了。别管他，快吃你的饭。听了魏大娘的话，宋妍赶紧大口吃饭。魏安和魏平没多久就醒了，宋妍给他们叠被，两个孩子就乖乖的自己穿衣服。宋妍打来了水，他们两个就乖乖的排队。等着宋妍给他们洗脸，洗完脸就坐在炕桌边等着宋妍端饭，不吵不闹，规规矩矩的。那大眼睛黑黝黝的，一眨一眨的，他们怎么可以这么可爱，这么乖呀、啊？宋妍稀罕的不得了，看着他们把饭吃完。魏大娘虽然不让儿子打媳妇，但是心里是不喜宋妍的。但看见宋妍耐心的给两个孩子收拾，还有宋妍看孩子吃饭那个眼神明显的宋妍很喜欢俩孩子，这让魏大娘的心里舒服了一点。把该收拾的都收拾完，两个孩子放在魏大娘身边，让他们自己玩。宋妍赶紧爬上自己的炕躺一会儿，自己也很不舒服的。宋妍躺着，但是脑子也没闲着，她要屡屡难配有关的故事情节。原主死后，魏爱国因为要照顾他娘，他没当兵。魏大娘的腿因为治疗不及时，后来不只是瘸了。走路都费劲，每到阴雨天的时候都会痛苦难当。后来在与女主李元昭的接触当中，魏爱国对女主产生了爱慕之情。在他和女主还没有正式交往前，他们遇到了敌特分子，为了救李元昭，魏爱国死了。原著里说是爱慕不对，宋妍觉得命都舍出去了，肯定是真爱。小魏平在他二叔死后的第二年冬天。突然肚子疼，当时大雪封路，不能及时就医，那孩子也死了，最后就剩下魏大娘和魏安两个人，说是家破人亡也不为过。等李元昭有能力的时候，他把魏大娘和魏安都带到了城里，但是魏大娘因为亲人离去的打击，一直郁郁寡欢，没几年也去了。魏安是李元昭养大的，现在宋妍来了，最起码那个可爱的孩子不用死吧？还有就是魏大娘的腿，宋妍是中医内科大夫。他在一个县城医院坐诊，宋妍的隔壁是中医骨科，坐诊的是位经验丰富的艾老大夫。因为宋妍从来不和他抢患者，对他还十分尊重，宋妍就和这个老大夫成了忘年交。几年下来。
，宋妍学会了很多中医正骨的手法。艾老大夫说，要不因为她是个女的，力气不足，不适合干中医正骨；要不她一定把宋妍整到她的诊室去。就是这样，宋妍也学到了艾大夫八成的手艺。宋妍扫了一眼魏大娘脚的姿势，就知道。他的骨折部位没有复位，这骨折根本没法长，这可怎么办呢？宋妍可以手法复位，让骨折的部位对合，但是他怎么跟魏家人解释自己会接骨？魏大娘也不会相信他，也不能让他动手啊。宋妍很累，此刻能休息，没一会他就睡着了。宋妍在屋没，妇女主任王文娟来了。宋妍从炕上爬起来的时候，王文娟已经进来了。我听你婆婆说，今天早晨是你伺候她的，这也算你懂事儿。你婆婆真是个好人，你害她腿摔断了，她没说你一个不字。这样的婆婆打着灯笼都找不到，你可得知道西服。王文娟不愿意管知青的破事，但谁让她是宋妍的介绍人呢？我知道，我以后一定好好做。宋妍除了表态度。还能做什么呢？王文娟又数落了宋妍一通，又夸了魏大娘和魏爱国一堆的好处，然后才走了。王文娟前脚走，李元昭后脚就来了。李元昭大眼浓眉，圆乎乎的脸，是这个时代标准的美女。她说话挺直接的，但也不刻薄。她劝宋妍，既然嫁给了魏爱国，就好好过日子。魏爱国家成分好。和这样的人在一起，就要好好的向他们学习，不要惦记那些不着边际的，也远离心思不正的人。人不怕犯错，就怕犯了错不知道改。送走了李元昭，宋妍也在想他说的话。知青点现在三个男的，五个女的，除了江小小，也就李元昭这样对他规劝过。他说的心思不正的人，就是指贺佳年吧？有很多人都看出来了。也只有傻蛋宋妍不知道，但能说出来的就小小和李元昭。原著里李元昭就是一个积极向上、乐观坚强的人。宋妍赶紧去看看魏大娘，她需不需要喝水或是排泄啥的？宋大娘屋的炕上摆了有三十来个鸡蛋，还有白糖什么的。魏大娘主动给宋妍解惑，是村里人听说她腿摔坏了，来看她拿的东西。第四章求助，后面园子里有青菜。中午晚上，宋妍都是做的青菜玉米糊糊。宋妍无比庆幸，小的时候和奶奶生活在农村，要不这土灶真不会用。现在家家的粮食都不怎么够吃，不可能顿顿吃干的。晚上的时候炖了三碗蛋羹，两个孩子一人一碗，魏大娘一碗。魏大娘见宋妍惦记着两个孩子，她很高兴。不过她嘱咐宋妍，下回别炖自己那份鸡蛋了，这么大岁数了。吃什么都是白吃。宋妍对魏爱国的评价还是很高的。结婚后这几天，魏爱国下工回来，都顺路割一大捆青草。宋妍把青草送到牛棚，他的工分就挣出来了。今天魏爱国那么生气，还依旧割了青草回来。其实魏爱国不是这么想的，他要不割青草回来，他娘还不知道怎么念叨呢。宋妍看着青草，突然给了自己一巴掌：“自己怎么那么笨呢？”牛棚里下放了四个人。有一个就是老中医，而且是国手级别的，去求他接骨啊！我把青草送来了。到了牛棚外，宋妍喊了一声，一个身形佝偻的老太太缓慢走出来，放这儿吧。这个老太太是京市名牌大学的外语教授，精通四国语言，姓廖，韩老头，在不在？不是宋妍不懂礼貌，现在大家都这么称呼这些住牛棚的人员，对他们好反而是犯错。在牛棚呢，廖老太太冷冷地说：“牛棚里的骚臭味把人呛得上不来气。”韩老头已经听见了宋妍的话，但是他并没有搭理宋妍的意思。昨晚我娘摔断了腿，接不上的话，他的腿就废了。大爷，您帮帮我吧。这个时候，宋妍要再叫他韩老头，就有些不太恰当了。我不会接骨，韩老头淡淡地说了一句：“我婆婆的腿要是接不上的话，她以后就不能走路了。她是因为我才摔坏的。”我婆婆要是残废了，我丈夫饶不了我的。宋妍带着哭腔，眼泪巴巴地求韩老头。原著里，韩老头是一个特别有医者仁心的人，所以宋妍使劲卖惨，利用人家心软是不太好。但是宋妍肯定自己不是忘恩负义的人，日后这份恩情他会加倍还回来的。宋妍头上还包着纱布，惨兮兮的样子。还真是打动了韩老头。知青嫁给当地人受气不是什么稀奇的事。我不擅长接骨，我还真不一定能接得上。宋妍心里想：没事啊，我在呀、啊，我在旁边看着骨头，肯定能接得上。不知道廖老太太什么时候进来的？哎，你又心软了。他尝不上不是你的事，你看了之后没长上，残废了就是你的事。不会的，大爷，你去看看。
，好坏的，我不赖你。宋妍眼睛里的那两滴泪眼瞅就掉下来了，她也是真怕。老韩头不帮忙，那魏平奶奶的腿怎么办？明天下晚我去背牛草，你就别来送了。韩老头已经听说了宋妍撞倒婆婆的事了，瞧他瘦瘦小小的也是可怜，能帮就帮一把吧。行，明天我在家等您。说完，宋妍深深的给鞠了一躬。就赶紧跑了。他不能在牛棚待时间太长，让人看见了也是把柄。在一旁的杜老头也叹气：“你就是狠不下心，没事儿，再坏也就是如此了，还能再坏到哪去？”韩老头子自嘲着说道。解决了一件大事的宋妍，心情轻松了不少。他把两个孩子收拾干净，塞到炕上，才回到魏爱国的屋子。魏爱国坐在炕沿上，冷冷地看着他。魏爱国眉毛粗重，鼻梁高挺。眼睛也很有神，人长得真挺精神，是个刚毅的汉子。配上他冰冷的眼神，宋妍刚才的喜气立刻就没有了。看着魏爱国一步步走向自己，宋妍想跑，可是理智告诉他，他无处可跑。魏爱国一把差点给宋妍扯了一个跟头，他的力气好大呀！宋妍，他有暴力倾向。魏爱国缓缓地关好门，这是打算在屋里家暴了。宋妍站稳了身体，一声也没吭。宋妍。论体力，自己完败。要想赢，要出其不意。嫁给我是你自愿的，我没逼你。魏爱国的声音里满是愤怒。我错了，昨天我太害怕了，才胡说八道的。我以后再也不敢了，我肯定好好的过日子。我以后好好孝顺婆婆，也会对魏平魏安好的。宋妍认错，表决心，不带卡壳的，跟我好好过日子，然后让我给你养也中，是不是？魏爱国捏着宋妍的肩膀。宋妍真觉得骨头都要被捏碎了。几个月啦，是不是贺家年的？你胡说什么呀？宋妍觉得肩膀疼痛难当。早晨你吐成那个样子了，还敢骗我是不是？魏爱国要不是怕他娘难过，他不会忍到现在。魏爱国这是误会了，我早晨吐是因为头晕，脑袋摔了就这样，过几天就好了。我对天发誓，我很自爱。宋妍除了解释，也没有别的办法。魏爱国的另一只手。开始一粒一粒的解宋妍衬衫的扣子，都说女人第一次会流血的，我试试就知道你撒没撒谎了。宋妍握紧拳头，仅存的理智让她没有抬起膝盖顶在这个混蛋的命根子上。魏爱国想激怒宋妍，她要是敢反抗，就狠狠地揍她一顿。魏爱国觉得不管男女，欠揍的就揍。宋妍给了她从小到大受到的最大耻辱，可是宋妍尽管吓得发抖，也没反抗，原谅自己的懦弱吧。这是没有介绍信都出不了门的时代呀！你是个什么东西？我跟你离婚，这话也就只能想想。解开了宋妍衬衫的撕裂扣子，露出了雪白的脖颈和精致的锁骨，还有鼓鼓囊囊隆起的兰花背心。尤其脖颈上戴的坠子泛着隐隐的金属光泽，让这个画面变得有点诡异，反而让魏爱国不自在。魏爱国有拳头打在棉花上的无力感。明天上大队去开个证明，我和你上公社把婚离了吧。魏爱国一把推开宋妍，让他差点又摔了。不行，刚才还一副认魏爱国如何都行的模样，现在的宋妍像踩了尾巴的猫。可是宋妍否定完了又后悔了。离婚他会要钱吧？离婚也行。魏平奶奶的腿是因为我才摔断了腿，最起码我要照顾她到病好。等几个月就听你的。离婚几个月之后，宋妍觉得自己能摸清情况了。不至于像现在似的，很多事都不清楚。原主年纪小，他的记忆宋妍觉得不靠谱。就凭他把贺家年当个宝，这人的记忆能靠谱吗？等几个月，天天和我在一个屋里，你就不怕我哪天把你睡了？刚才宋妍没有躲，但是他在发抖，他害怕。第五章接骨。魏爱国现在的态度很凶，但最终是没有打自己，还每天主动的把草割回来。刚才宋妍没反抗，就是在赌。赌魏爱国的人品，原著里对他人品的评价也是很高的。离婚会更糟糕，不离婚暂时这样过日子，怎么也能忍几个月？结婚了，我该尽什么样的义务？我清楚，就是我们还不熟悉，这么陌生，就做最亲密的事。我挺害怕的，这是宋妍真实的想法。和一个陌生人就那样，心理上真不接受。再说，要是我走了，没人伺候婆婆。你怎么去上工了呀？宋妍说的是事实。娘现在这个样子，家里离不开人，难道真不去上工了吗？魏爱国觉得全身的汗毛都充满了愤怒，但却没有地方可以释放。魏爱国倒在炕上，用被子把头蒙上，久久不动。宋妍吹灭了油灯，悄悄地爬到了炕梢。宋妍缓缓地吐了一口气，今天终于过去了。地里的第一遍草除完了，这几天上工也不是很紧。
晚上收工也比以前早，吃了晚饭。天还没有黑，娘还觉得宋妍伺候的很周到。魏爱国觉得宋妍真会装。做晚饭的时候，明明看见她煮了两个鸡蛋，鸡蛋呢？吃完饭了之后，她也没拿出来。听见宋妍说话，魏爱国生气；看见她做事，魏爱国也生气。魏爱国放下饭碗，干脆走了，眼不见心不烦。宋妍不时看着窗外，魏大娘都觉出她有点不对劲了。一会儿韩老头来给接骨，也不是能瞒着的事儿，娘。昨天我求了韩老头，他答应来给你接骨，不是说他的医术是骗人的，把人给治死了吗？魏大娘很迟疑，伤筋动骨一百天，我的腿慢慢养着就好了，骨折部位没对好，等一千天也好不了。他都那么大岁数了，给人治了大半辈子的病，要是骗子早发现了，也就是那一个没看好呗，那一个还是被人诬陷的。但是宋妍可不敢随意说，外头有脚步声，韩老头来了，宋妍迎了出去。插上大门，拉上窗帘，真像做贼似的。他这么小心，韩老头也很满意，因为现在是不让老韩行医的。韩老头也不废话，解开魏大娘伤处的夹板，他在伤处仔细的摸了一遍，魏大娘立刻疼得满头是汗。韩老头，骨茬根本没有对位，养多长时间都长不上，听说长不上，魏大娘就着急了。那怎么办呢？韩老头，我重新给你拉伸对位，我不是学骨科的。不能保证完全对位，有可能以后你的腿得瘸，但是八成能给你接上。在韩老头说话的时候，他就看见宋妍顺着腿的伤处捏了一遍。宋妍捏的速度不快，力道均匀，好像是在试探骨伤部位。宋妍确实清楚了骨头错位的情况，是小腿胫骨干骨折，这是中医的神奇之处。艾老大夫手法复位的时候，可以不借助 X 光。把错位的骨头完全复位，宋妍肯定没有艾大夫那么厉害本事，但是复位 70% 还是能做到的。复位到这种程度，骨折部位就能长上。这么大岁数了，瘸怕啥的呀？就怕骨折长不上。以前也不是没有过，腿摔折了就永远都不会走了。魏大娘同意，韩老头就教宋妍如何配合他，要对抗拉伸肌肉收缩的力量。拉开后，再用旋转等方法把骨折处复位。简单的说，就是把骨折的茬口对上再固定。宋妍在小腿上部，老头在下部，两人对抗拉伸。宋妍真觉得把吃奶的劲都使上了，她累得满头是汗，魏大娘疼得满头是汗。韩老头觉得拉伸到位了。旋转骨头的方向对位，宋妍配合着上部轻轻旋转，韩老头太吃惊了，就靠他自己旋转，恐怕得需要两次到三次才能复位，因为有宋妍的配合，不仅一次就复位了，而且他估计骨茬对的非常好，治疗顺利，韩老头也很高兴，他小心的把夹板固定好，看着他不太熟练的动作，宋妍都有点手痒。想上去帮忙，但是不行啊，真是难为这老头了。他擅长的是中医内科，这也说明他是个好人。韩老头走的时候，魏大娘还没从疼痛中缓过来呢，没顾得上道谢。韩老头看着宋妍还在微微发抖的手，你的手用力过度了，用热毛巾敷一敷。宋妍点点头，韩老头，让你婆婆多吃好的，骨头长得快，三天后我再来看看。你以前学过接骨吗？没有。但是我看过，我们工厂医务室的老大夫很会接骨的，我从小就看他接骨。宋妍的成长经历，贺佳年和小小都知道，他肯定不会接骨的。韩老头背起牛草，我得赶紧回去了。宋妍把两个鸡蛋塞进了韩老头的衣兜里，大爷，今天谢谢你，我也没什么给你的，这是我刚刚煮的鸡蛋，你拿去吃。天这么黑了。你慢点走。宋妍抽出门栓，打开门。韩老头什么也没说就走了。站在黑影里的魏爱国看着宋妍回他娘那屋子去了。这会儿的他有点不是味儿。他回来的时候发现插门了，心里马上怀疑上了。他还没回来，宋妍插门了，是不是他屋里藏人了？魏爱国想也不想就跳院墙进来了。大家都知道韩老头是个大夫，原来是宋妍找他给娘接骨了。晚饭的时候。魏爱国还以为是宋妍把两个鸡蛋偷吃了，没想到是给韩老头准备的。屋里传来洗漱声和说话的声音，我刚才光顾着疼了，都没道谢。娘的声音，我谢谢人家了，我还给煮了两个鸡蛋。嗨，魏平，你怎么还偷拽我的辫子？宋妍的声音，你藏在被窝里就找不到你了。我给魏安讲故事。不让你听，好啊好啊，二婶只给我讲故事，我也想听。魏爱国不想听下去了，插好门回到自己屋里。宋妍说了好几次，婆婆自己动不了，晚上起夜怎么办呢？她留下来照顾她吧。魏大娘不同意。
，说他从来不起夜。宋妍只能去为爱国的屋里。第六章宝石坠子。宋妍摸着挂在脖子上宝石坠子，在刚才她帮着婆婆接骨的时候，红宝石坠子发热了。宋妍知道这个坠子是个宝物，还有灵性，但是怎么发挥它的作用还不知道。刚才在油灯下，她仔细看了。坠子没有什么变化。宋妍很小的时候就没了父母，她是跟着爷爷奶奶在乡村长大的。小的时候，爷奶去干活，她常常一个人到村边的土坯房里找个孤老头玩。那个老头什么都会编，小到用草编小动物，大到村里用的筐和背篓。村里人用筐什么的都让他编，然后拿东西跟他换，拿什么东西换都行，他不挑。村里人用不了多少东西，老头的日子不好过。爷爷奶奶虽然挣不了多少钱。但是宋妍的父母是意外死亡的，有赔偿金。宋妍日子过得不算苦，她有吃的就悄悄给她带。就是宋妍考上中医学院，放假回去的时候都会给老头送吃的。后来宋妍有工作了，爷爷奶奶也过世了，她也会定期回村里给老头送吃的。宋妍在一个县城的中医院工作，这个县城是省会的直属县，几乎和市区连成一片。人流量非常大，宋妍对患者非常认真负责。慢慢的，就有一批固定的患者来源，有些条件优越患者请他到家里给老人调理药膳，这都是有额外收入的。他的工资加上提成，宋妍在县城里不是富人，但绝对是生活惬意的人。他没结婚，也没有男朋友，一个人没拖累。他从不加班。他有时间就去老头那里看看，因为有了宋妍，老头有吃有喝有穿的。空闲时间长了，他就去旅游。可是那次宋妍去给老头送吃的，老头说了一些感谢他的话。回去后，宋妍越想越不对劲儿。老头从来没说过谢谢。有些人对死亡来临是有预感的，难道是老头觉得自己不好了吗？第三天，宋妍又回了村里，他看见老头站在马路边上，老头安好宋妍，真的是很高兴。他没有出声，想走到老头身边，给他一个惊喜。这时候，一辆飞驰的汽车向老头呼啸而来。宋妍推开老头，他却被车撞飞了。宋妍亲身感受到了魂魄离开了已经变形的身体，老头就用这个坠子收了宋妍的魂魄。老头跟宋妍说了他的来历，他是一个修行者，不小心着了仇家的诅咒，他离不开这个村子。他这一生只能被动的等人给他吃的，他乞讨或是挣钱买来的食物吃下去，就会如同穿肠毒药。如果没有吃的，他只能忍受饥饿的折磨，而且是饿不死的。今天终于是他的死期，而且还是身首异处而死。多年来，因为有宋妍，他才免受了饥饿之苦。快要死了。他想向宋妍道谢，哪想到今天宋妍救了他，这也就破了他仇家的诅咒。但是这个诅咒却困住了宋妍的魂魄，不能投胎。就是说，宋妍要做苦不堪言的孤魂野鬼。老头和他相识这么多年，不能让他受这种折磨。老头算了一下，今晚子时时空可以打开，能用他的护身法宝送宋妍去另一个时空。宋妍觉得他在听天书。老头说道：“丫头，就是一本书。”也可以是一个大千世界，我送你去，你带着我的护身法宝，就可以在那里好好的生活。你把这个给了我，你怎么办啊？宋妍问。我是他的主人，你把他带到哪里，他都会护我平安的。你在最恰当的时候破了别人对我的诅咒，这说明你我机缘极深。这个坠子也被仇家封住了，说不定在你的手里能让他重新打开。看见坠子中间的石头了吗？要是你让他重新泛红，发出光泽。我就会受益无穷。我要把你送到这本书里，留给你的时间不多，你把这本书读一读吧。老头的话，宋妍都听见了，也只是听见了。他觉得一切都那么不真实。你现在看，它是一本书，你进去了，它就是一个大千世界。你会活在一个叫宋妍的姑娘身上。妍是女字加一个开的妍，看看吧。说完，他就闭嘴了。宋妍在眼前就浮现了一本书，扉页有一行字。本故事纯属虚构，宋妍都没有翻书的勇气了。老头，再磨蹭就没时间了。宋妍找到了有关宋妍的内容，这姑娘是个什么人设呀？能不能换一个呀？不是你想去哪就去哪里的，一切都要讲机缘。一本一百多万字的书，几个小时就看了个囫囵吞枣。丫头，时间到了，能不能再等会儿？要是错过了这个机会，你就只能做孤魂野鬼。宋妍进入了混沌之中。似乎是坠子把他吸进去了。他睁眼时，就是宋妍活过来了。宋妍一直握着坠子，你到底为什么发热？难道我还能进里去吗？啊！宋妍忍不住惊呼，他赶紧捂住了嘴，不要惊动了魏爱国。魏爱国没有动。
，那他就是没有听见。更神奇的是，宋妍自己的身体还躺在炕上，不知是他的意识还是魂魄，进到了一个有四平米的房间里。他觉得自己的身体现在是飘渺的，说房间也不对，脚下是松软的土，头上是四方方的天。要是自己的身体也能进来就好了啊！朦胧的月光里。炕上，宋妍的身体突然消失了。宋妍的身体进到这个房间里了，这可不行！要是让魏爱国发现炕上的人没了，那还了得？我得赶紧出去。这个意念一动，宋妍就跌在了炕上。发出的声音惊动了魏爱国，他翻身看了一眼，又翻了回去。宋妍按住扑通扑通狂跳的心，一定要稳住，等明天就剩自己的时候再研究这个宝石坠子。激动的宋妍睡不着啊！天蒙蒙亮的时候。他眯了一会儿。早晨吃完饭后，宋妍急急忙忙地收拾利索，回到屋里。他看着屋里的茶缸子，脑子里想着把它拿到空间里。茶缸子在眼前就没了，用意识往坠子空间里一看，茶缸子在里面呢。宋妍把屋里的东西试了个遍，发现他眼睛能看见的或是摸到的东西，就可以随意用意识搬进空间里。不在视力范围内的东西不行，而且空间里的东西用意识可以控制。宋妍又跑到后园子里。掰了好几个柿子叉子，插在了空间的土地里。柿子这玩意儿皮实，叉子也能栽活，还有草莓蒿一颗栽上。这个地方把西红柿叫柿子。第七章钓鱼。到三天的时候，韩老头来复诊了。他检查了一下，非常好。韩老头给出了两张药方，一张是内服的，现在就可以吃，三副即可；另一张是外用的，但是要等消肿之后。韩老头走时，宋妍又给他两个鸡蛋，你给我拿十块钱。我明天去抓药。魏爱国说完，就盯着宋妍看。宋妍回屋，拍拍自己的小心脏。多亏了江小小给他送钱来，要不今天就完蛋了。宋妍还不知道魏爱国已经知道钱的事了，没想到宋妍还真拿出钱来了。魏爱国把钱拿过去，揣在兜里，还差五块钱，下回一定把剩下的钱要回来。不对，还有过礼的十元钱。等把钱都要回来，就和他离婚。这个空间真是神奇啊！六天的时间，草莓结得红彤彤的，可以与后世的优质品种媲美，味道绝对鲜美极了。草莓个头太大，小点就好了，要不太扎眼了。西红柿不仅开花结果还都熟了，西红柿一个个长得又大又圆，还甜美多汁。要不是没到西红柿成熟的时候，怕拿出来露馅了。他真想与人分享。昨天，宋妍在仓房里发现了一根鱼竿、鱼线、鱼钩都有，宋妍就想。他可不可以拿这个鱼竿当幌子？他看见水里的鱼，就应该能搬到空间里，然后再从空间拿出来。几天后，宋妍觉得头上的伤好的差不多的时候，他就想去钓鱼了。这年头，家家吃的都不好，魏安和魏平长得瘦瘦小小的，婆婆没有营养的东西吃，骨头也不愿意长啊。下午的时候，宋妍把该收拾的都收拾利索了，她就商量婆婆想去钓鱼。鱼竿是魏平他爷爷留下的，鱼哪是那么好钓的？要是掉进水里咋办？你要是想吃鱼，等哪天让爱国买一条。魏大娘并不想要宋妍去钓鱼，我不是想吃鱼。你这腿要是不吃点肉也长不上，我就去河边看看。我这么大人了，肯定钓不到水里去。我要是钓不到鱼，我就赶紧回来了。宋妍也再三保证会注意的安全，魏大娘才同意他去。魏大娘听说宋妍钓鱼是为了他。他这心里又舒坦了一分，这孩子还是有点孝心的。宋妍往他空间里收了一个盆子，他就拎着桶和鱼竿，小凳子就去河边了。宋妍把鱼竿甩出去，掩人耳目啊！宋妍仔细搜寻河里的鱼，河水不是很浑浊，还真能看见有鱼。宋妍意念一动，鱼就到空间的盆里了，然后再用意念把鱼从空间放到水桶里。太好喽，这是条有半斤重的鲫鱼。空间要是能变大，有泉水。有水池就好了。可惜宋妍怎么想，空间还是那个样子。宋妍就这样把看见的鱼就搬到空间里，再搬出来，耐心做了半下午。桶里有六条鱼了，三条小的也有三四两，两条大的八九两，足足够熬鱼汤的了。魏爱国收工回来，魏平跑出去抱着他的腿：“二叔吃鱼，今天吃鱼，明天二叔给你买鱼。”魏爱国对这两个孩子是真的挺好。魏安也跑过来：“今天吃鱼。”今天买不到了，魏爱国说道。有鱼吃，魏平喊道。魏爱国还真闻到了鱼的香味，快去洗手。宋妍钓了鱼，今天真有鱼汤喝。魏大娘乐呵呵地说。魏爱国是看见宋妍摆弄鱼竿了，他能钓上来几条鱼。饭桌上浓浓的鱼汤端上来，魏爱国很吃惊。魏平一边喝一边喊好喝，魏安不抬头。
就盯着宋妍，给她挑鱼肉吃。魏大娘也吃得心满意足。魏爱国的心情有点复杂。吃完饭，宋妍背起了青草，她手里还拎了一个小瓦罐。魏爱国看见了她盛的是鱼汤，忍不住出言提醒：“你小心一些，不要让人看见。”知道啦。宋妍回答得很轻松。她转身关门的瞬间，就把瓦罐收到了空间里。到了牛棚跟前，宋妍才把瓦罐拿出来。韩老头他们四个人下放了好几年。都快忘了鱼是什么滋味了。小瓦罐挺能装的，倒出了四大碗鱼汤。你们慢慢喝，我走了。杜老头喊住宋妍，为爱国送来的牛草都不少了，晚上这一杯草不送来也够了。宋妍疑惑地问道：“为爱国什么时候送的牛草？”韩老头，早晨上工之前他送来一大杯，中午下工的时候一大杯，下午上工的时候再一大杯。一大杯是本地的方言，是指备了很多的东西。为爱国居然送这么多草来。但是他一句也没说。回去的路上，宋妍的心里也有点不是滋味，也说不上是怎么个心情。他日后可不想欠魏爱国什么。二婶，给我讲故事。魏安扯着宋妍的手撒娇。二婶，明天我还要喝鱼汤。魏平扯着宋妍的袖子晃悠。全都躺下，现在我给你们讲故事。明天我还去钓鱼，钓到鱼那就有鱼汤喝，钓不到就没有了。有变数的事情，宋妍可不随便许诺。做不到怎么办啊？不是让孩子失望吗？二婶，那你使劲钓，一定要钓到鱼。我要喝鱼汤。魏平觉得今晚的鱼汤太好喝了。宋妍觉得一般，就只有葱姜盐，没其他调料，还有点腥味。今天给你们讲小红帽的故事。宋妍的声音很平缓，让魏爱国心里都有了一份安宁。这样，宋妍和起初不一样了，很不一样。宋妍上午把能干的活都干了，比如洗衣服。拔菜园子的草等等。下午，宋妍还真去钓鱼了。第八章救人。今天河边有几个小孩在玩水。宋妍在的地方河水可不浅，小孩在这里玩水很危险。宋妍撵了好几次，这几个孩子都不肯走，因为有小孩在。宋妍往空间里抓鱼的时候还比较注意。救命啊！我妹妹没了！一个十来岁的孩子一边往河里跑一边喊。不要往里去！宋妍喊声没有阻止了那个孩子。小男孩一个猛子扎进去，人也没了。这边的河水底下怕有暗流，宋妍的水性非常好。他一个猛子扎下去后，同时动一念让自己进了空间。空间里，宋妍也感觉到了水流的涌动。他向外面看，寻找女孩。呀，小女孩被水草缠住了。女孩周围还有不少条大鱼。宋妍一念一动，连孩子带鱼都收到空间里。好在时间短。孩子没事，就是有点猛。宋妍往上看，能看见水面，迅速的用意念把自己和小女孩送到了水面。这是空间的另一个好处，眼睛能看到的地方，在空间里就能用意念把空间的东西送去，包括自己。宋妍一只手托着女孩，一只手划水游上岸，又转身去找那个男孩。岸上的孩子有去找人的了，有的还盯着河面。宋妍躲在空间里找了半天。也没看见那个男孩，从空间出来，往前游一段，又进入空间，四处看，还是没有。宋妍又出来游了一段，忽然有股水流卷着宋妍，水流的力量太大了，宋妍瞬间进入空间躲避。要是没有空间，宋妍根本游不出去。宋妍四处看，看见男孩了，他被卷在水流里。宋妍把男孩救到空间里，没有犹豫，用意念把自己和男孩送到自己看见的暗流之外，再进入空间。用意念把两人送到能看见的河面，男孩已经没有呼吸心跳了。宋妍迅速清理口腔，开放呼吸道，进行心肺复苏，都不用思考，那些刻在骨子的东西就用上了。不一会，宋妍就累得满头大汗了。好在男孩有了反应，天哪，孩子终于救活了。中医科基本上都是慢性病。哪用得着急救哟？这么多年来，竟被理论和在模具上操作了，这回才是实打实的操作。男孩醒了，大家七嘴八舌地围着他。刚才他空间里还收了不少条大鱼呢，连趁着孩子们不注意，放两条到水桶里。这时候，呼啦啦跑来了一群人，男人们跑得快，是先到的。俩孩子是民兵队长程有所加的，气得他抬手就要打，在身后的人自然是拦着的，乱糟糟的一堆人。魏爱国也跟着跑过来。看见从头到脚都水淋淋的宋妍，不用问就知道是他把孩子救上来的。你没事吧？宋妍的衣服全湿了，贴在身上，露出了纤细瘦弱的身材。魏爱国说着，就把自己的上衣脱了，披在了宋妍的身上，把桶拎上回家吧。宋妍说道。虽然现在的天气暖和了，但是风一吹也有些凉。女人们践得慢，才跟过来，拴住啊！
大梅啊！民兵队长程有所的媳妇的声音都变调了。那俩孩子都是他家的，见孩子没事。他还是大哭，真真是要把人的魂都吓没了。闻讯赶来的还有几个知青，小小也在其中。是你下河救的，你没事吧？我没事。今天晚上打上你的饭，去我家吃。我要回家换衣服了。几个孩子七嘴八舌一说，就知道事情的经过了。大队长赶紧喊为爱国，爱国今天亏了你媳妇在，要不这俩孩子就完了。下午不用你上工了。赶紧送你媳妇回去换换衣服。妇女主任王文娟的丈夫人权感叹：没想到爱国媳妇水性这么好，这个地方的暗流淹死不少人了。大家都纷纷点头。村里的人都知道这个地方有暗流，卷进去的基本上都淹死了。都嘱咐自己的孩子别往这边来。谁知道这几个熊孩子正不听话？程有所呀，你们两口子得好好谢谢爱国媳妇儿，没他这俩孩子肯定完了。宋之清真挺有本事的，他们说什么宋岩不知道。小小追上他，回去烧热水洗个澡，再喝点热水。听见没有？知道啦，记得带饭去我那里呀、啊。宋岩又嘱咐了一遍。知青点集体做饭，每人一份饭。小小要是不打饭，也是便宜了别人。回去后，宋岩第一件事不是换衣服，而是用意识探寻空间，因为刚才他感觉坠子发热了。哇，空间变大了差不多四倍，还出现了一眼泉水。原来治病和救人空间就会有变化，有泉水就可以蓄水啦。宋岩用意识把土挪走。在旁边挪出了一个有四平方的小水池，剩下的十来条鱼还没死呢，养在水池里试试。空间面积大了，再找点别的东西种。宋岩，我给你烧了热水。魏爱国在门外喊道。宋岩打开门接过热水，宋岩领口微微敞开。魏爱国一下子就想到了那天他看见的白皙脖梗。魏爱国有些不自在，我去要点纱布和消毒水。你一会儿把伤口擦擦，他回来还要赶紧去收拾鱼，找点活干，省的想别的事。桶里有两条大鱼，每条都有四斤来重，还有五六条半尺多长的。魏爱国一边收拾着鱼，一边和他娘说今天的事。魏大娘唏嘘不已，今天宋岩真是做了天大的好事。那俩孩子要是没了，还不得要了有所媳妇的命啊！干活的人都离得太远，跑到那儿的话。孩子都来不及了，救了。魏爱国他们到的时候，孩子都就回来了。那个地方就是跟前有人，也不一定就得回来。那地方淹死多少人了？都是水性好的。魏大娘正有些后怕呢，见宋岩进来了，我告诉你，以后不许钓鱼去了。你也是好大的胆，你敢在那个地方下水？娘，我也不知道那个地方有那么厉害的暗流啊。下回钓鱼的时候肯定不去那了，让爱国帮我找一个河水平稳的地方，就是我掉进水里都不带有事的。呸呸呸！瞎说啥呢？下一次水就行了，以后掉不进去了。魏大娘嫌弃宋岩说话不好听。等江小小到魏家的时候，宋岩的鱼汤熬得奶白奶白的，另一口锅里红烧鱼冒着香味。宋岩已经看见小小来了，他没进屋，那就是想避开屋里程有所他们。宋岩说去看看锅里的汤，其实是出来看小小了。小小馋得咽口水，现在的日子多苦啊，饭都吃不饱。哪有好吃的呀？宋岩从木头碗柜里拿出一碗鱼汤，里面还有一大块鱼肉，这是提前给小小量的，先垫垫肚子，这不好吧？小小是馋了，但是也不能丢了朋友的脸啊！这是我钓的鱼，又不是喂假的，要你吃也理直气壮。说着，宋岩把鱼汤递给小小，太香了。刚才大队长来了，他说今天晚上的学习大会挪到明晚。我现在是舍己救人的好青年，思想积极进步。不仅要表扬我，还要奖励给我五斤白面。每十来天就要开一个思想进步学习大会的，太好了！小小真心为宋岩高兴，但是你是不是也应该去割牛草了？我听见有人说你要在家养着逃避劳动，这是资本家大小杰的做派。明天就去，我要进屋看看啦。程有所是特意感谢他来的，不能把人扔在屋就不管了。第九章，都好好的，鱼汤鲜，鱼肉美。大家吃的都很开心，魏大娘对小小很热情，小小也少了一些拘谨。魏平和魏安喝了鱼汤，吃了半碗鱼肉还要吃，这么点的孩子，吃饭的时候欠一点才好，吃得过饱容易伤脾胃。宋岩，哎呀，剩的不多了，要是你们再吃的话，明天早晨就没有奶奶的了。奶奶不吃鱼汤和鱼肉的话，腿会疼的。宋岩很认真的和魏平说，魏爱国和江小小第一反应就是想把自己碗里的给两个孩子吃。宋岩一把按住魏爱国的碗，又向小小摇了摇头。魏大娘想说自己不用吃。
，但是到嘴边的话，他又咽了回去。都说后妈手底下的日子不好过，可起码有后妈，就有亲爹呀。这两个孩子什么也没有，这两个孩子以后是要在叔婶手底下过的。自己年岁大了，男人的心粗。魏平和魏安过得好不好，要靠宋妍的。魏大娘不想在孩子的事上惹宋妍不高兴，就什么也没说。魏平纠结了一会儿，奶奶的腿很疼的，奶奶吃。说着，恋恋不舍的下地了。奶奶吃。魏安毫不犹豫的跟着哥哥下桌。你们可真乖，去院子里玩吧。宋妍夸奖道。魏爱国没忍住，我碗里的留着，明天早晨给他俩吃吧。宋妍腹诽。这话是说给谁听的？他这么说，让小小怎么吃？我钓的鱼你一口不吃才好呢。但是不能直接反驳他的。宋妍到外屋连鱼带汤的盛了一大碗，给婆婆和小小一人倒碗里一半。两个孩子太小，我是怕他们吃积食了。你们放心吃，外面很多呢。魏爱国尴尬了。吃完饭之后，宋妍非要宋江小小回知青点，还殷殷嘱咐他不能走夜路，不能落单。原书里，小小被村里的二流子诚意缠上了，是李元昭坚持护着江小小，才没有被二流子逼婚，但也让小小的名声很不好，以后他的婚姻不幸福，与此事关系很大。也是因为这件事，让李元昭有了威望。还没等小小说“你送我，你回来不落单吗？”魏大娘就喊魏爱国。让他跟着宋妍去，在去知青点来回的路上，宋妍和魏爱国一直一前一后。突然，宋妍拉着魏爱国跳进路边的草丛里，贺佳年摇摇晃晃地从对面走来。魏爱国特别不是滋味，他光明正大的，为什么要躲着人？做了亏心事的是宋妍和贺佳年。宋妍拽住要站起来的魏爱国，就躲一会儿。两人离得那么近。魏爱国已经感觉到宋妍手上的体温，他觉得特别不舒服。魏爱国本意是扯开宋妍的手，宋妍一着急，两只手都上来了，还抓得更紧了。别动，就等一会儿。魏爱国整个身子都僵了，他感觉到宋妍胸口的柔软蹭着他的胳膊了。碰到贺佳年落单，宋妍怎么能错过？贺佳年走远了，宋妍才从松开魏爱国。他蹲在魏爱国身后，用意念从空间里抛出一块土克拉，直接砸在贺佳年的后脑勺上。谁？谁扔的？你给我出来！贺佳年找了一圈，根本没找到人。天擦黑了，周围空荡荡的，他身上的汗毛直竖。看着贺佳年慌慌张张跑了的背影，宋妍骂了一句：“怂货！”吴大队长的女儿吴美丽喜欢上了贺佳年。宋妍要是和贺佳年对上，不用等贺佳年做什么，吴美丽就会扑上来的。在农村，一个大队长好似一个土皇帝，所以对付贺佳年要谨慎。魏爱国一路上都在想，宋妍是做给自己看的吗？而且那土克拉他是怎么扔那么远，还那么准的？宋妍才不管魏爱国怎么想呢，他心情好就行。宋妍回来后，立刻盛了一瓦罐鱼汤，背上牛草去看老韩他们，对那几个人好。一来是敬佩他们的学识和人品，二来和韩老头打好关系，真不指望他倾囊相授，就让他没事跟自己多说说中医中药知识。以后宋妍会这方面的知识，也不至于让人太奇怪。看着宋妍倒出鱼汤，还往外加鱼肉，这几个人都有点面面相觑。不就老韩帮他婆婆接了腿吗？至于他对咱们这么好吗？老韩头忍不住说：“我给你婆婆接了腿。”给的报酬已经不少了，老韩，让人看见了对你不好。宋妍不怕，他有空间作弊呀。我是来送草料的，其他的你们不说，没人知道的。你拎着瓦罐呢，让人看见你怎么解释？老廖问道。老廖是他们中间最高傲的人，也是身体最不好的。面对来教育他们的人，从不伏地作小。都以沉默对抗。四个人当中，只有老廖没有等到回去的一天就死了。我赶来就有不被他们抓到的把握，只要你们吃的时候不被抓到就行了。宋妍不多停留，来去匆匆。老韩招呼大家，咱们快吃吧。昨天就借你的光，那鱼汤真鲜啊！今天还有鱼肉呢。老杜端起鱼汤喝了一大口，香的让他长长的吁了一口气。宋妍让小小不要走夜路，别落单的话，也让魏爱国上心了。这天全都黑了。他也没回来，魏爱国就着急了。宋妍回来的时候，他就有点生气。你怎么才回来？宋妍怎么也想不到，魏爱国是因为担心他才生气的。是不是鱼汤撑到你了，让你冲我发火？宋妍的语气是很温和，但魏爱国却觉得是质问。吃人家的嘴短，再加上饭桌上对宋妍的误会，魏爱国有点气短。他缓和了语气：“你刚才不还嘱咐江之清不要走夜路吗？”
你看现在天全都黑了，下回你也不要走夜路了。”宋妍没有想到魏爱国是担心他，知青都是外来的好欺负，兔子不吃窝边草。我和你结婚了，就是窝边的草了。有些人想干啥也得掂量掂量，是有点道理。魏爱国，下回你要是再想送啥，我去送，省着你走黑道。宋妍。行，明天的草我自己去割吧。今天江之清来了，宋妍是知道村里的闲话了吧？每天不是割够了喂牛的青草就行的，还要多割一些晾干储存。那么多青草，就宋妍的小身板背回来也得费劲。魏爱国，那你就天天去割一捆就行，剩下的我还帮你送去。这确实是魏爱国在帮他。宋妍道了一声谢。宋妍和魏爱国长长久久的过日子是不能的。之前认错说好话。那都是权宜之计，但维持良好的关系是必要的。魏爱国的人品，不管是在书里还是现在的观察，宋妍承认是还行的。如若没有其他的事，宋妍可以接受这样的丈夫，毕竟她早就不是奢望爱情的年纪了。可是有女主的光环在，魏爱国怕是早晚都会爱上女主的。现在要是宋妍对魏爱国好，全心全意照顾他家，然后魏爱国爱上李元昭。为他连命都不要了，那自己又算什么？所以魏爱国也就是宋妍暂时的保护伞，而且还是漏雨的。等全村人都看见魏大娘的腿伤是自己照顾好的，魏爱国想指责也不容易。今天有救孩子的前提在，和魏爱国离婚了，村民也不会把自己怎么样吧？如果魏爱国能听得进去劝的话，宋妍还是打算尽量劝他去参军，这样可以避开李元昭。有女主的光环在。相信李元昭能平平安安的，等魏爱国参军回来，说不定还能和李元昭把他们的爱情发展下去呢。相处了这几天，宋妍还是希望魏大娘一家、江小小还有老韩几个人都好好的。第十章疝气，也许是对宋妍亲近了，今早一向听话的魏平竟然耍赖不起了。宋妍拽了他一把，他又缩回去。魏平，你真不起了？奶奶还说把鱼汤分给你一碗呢。你要是不听话，就不给啦。一听还有鱼汤，魏平立刻爬起来了。我听话，我要喝鱼汤。天气暖和了，孩子也小，还不知道害羞。魏平光溜溜的站在炕上蹦哒。我要喝鱼汤，我要喝鱼汤。出于医生职业的敏感，宋妍一眼就看见魏平腹股沟部位出现的包块。过来，宋妍一把抱起魏平，把他平放在炕上。用手一推，包块没了。魏平使劲鼓肚子，包块又出现了。这孩子有腹股沟斜疝，在原书里说魏平一直肚子疼，那病死的原因有可能是斜疝发生了嵌顿，没有及时手术，肠管坏死或是肠梗阻等原因而致死的。魏大娘发现了宋妍的动作，没事，这孩子就是小气卵子，小气卵子，小肠换气，疝气，都是这个病的俗称。宋妍要说孩子不做手术能要了他的命。怕是魏大娘不会相信这件事，还要好好想想办法才行。还有需要挣钱，看病需要钱，背上小挎包，拿着镰刀绳子，宋妍就出发了。路过土豆地，宋妍看着土豆秧，一念一动，把土豆栽在了空间里。呀，空间突然少了一个小角，怎么回事？是因为自己偷了土豆苗吗？宋妍又赶紧用意识把土豆从空间里挪出来，往空间里看，刚刚少了的一小角又出来了。掐一点秧子不算偷吧？土豆扦插肯定是不能活的，但是空间有神奇的力量，也说不准啊。宋妍掐了一段土豆秧栽空间里，这回空间的面积没变小，真神奇。按魏爱国说的位置找去，真找到了好大一片草地。哎呀，割草真不像想的那么容易，一不小心草叶拉的手好疼，没割多一会儿手臂就酸了。不如宋妍四处看看，周围根本没有别人，把草搬到空间里，用一时使用镰刀。刷刷刷，割倒一大片。看着脚下捆好的青草，宋妍想放声大笑。生活是如此美好，片刻就干完了这么多活，剩下时间去亲近大自然去。越过草地是树林了，这座大山里可是物产丰富啊！咦，兔子！宋妍瞬间就把兔子挪到空间去了。兔子到了空间里，像猛了似的，好半天才会动。它继续在林子里转悠。宋妍没有往深处走太远，自己从没有进山的经历。千万不要迷了方向。宋妍背起草往牛棚送，还是从干活的人前走走吧，看看谁还说他不干活。地里的人或坐着或站着，看样子是暂时休息了。宋妍是小小，宋妍放下牛草，向小小走去。腰部的挎包不是空的了。
，是装满了草莓的饭盒。上次宋妍觉得空间的草莓太大了，之后空间再接的草莓就小了很多。这时候肯定没有任何一个人能摘到野草莓，但是我就摘到了，别人能怎么的？看看这是什么呀？草莓，小小也不客气。张着嘴等着宋岩投喂，真甜啊！江小小眯着眼，十分享受。江岩继续拿草莓，红艳艳的草莓还带着水珠，太诱人了。附近的几个人都咽口水了，他们都是本村的，与宋岩不熟。江小小连吃了好几颗，宋岩还让他吃，他不肯了。还有魏安和魏平呢，还有宋岩拍拍挎包，听声音是还有一个饭盒。宋岩又感到了坠子有了异样，还有啊。那我就不客气了，小小这回自己拿。突然，小小努努嘴，示意宋岩看身后。宋岩回头一看，是贺佳年。这个渣男自己都没有价值了，他还来干什么？不会是产草莓了吧？昨天小小回去的时候，和他住在一起的女知青都闻到他身上的鱼汤香味了。贺佳年听说的时候，咽了好几口口水。如果不是宋岩不方便，他一定会给自己鱼汤喝的。现在看见那么诱人的草莓。贺佳年不自觉的就走过来了。魏爱国就在附近呢，宋岩都没给他送草莓。这时候的两口子在外面不黏黏糊糊的，大家不会奇怪。但是魏爱国没吃上的草莓，让贺佳年吃了，可就不是那么回事了。宋岩拉着小小就往前面走，李元昭在前面呢。江小小和宋岩的小动作，魏爱国都看见了。不知道是因为人太多，宋岩不敢过分，还是宋岩把情郎放下了呢？元昭姐。我受伤的时候，你去看我，我很感谢你。来尝尝我采的草莓。宋岩把草莓递到李元昭面前，这么诱人的草莓，李元昭没忍住，吃了两颗。看见小小，宋岩拿出了草莓，是实在没忍住，想和好朋友分享。他也不能老在这里招人眼。宋岩又抓了一把草莓，分别递给了江小小和李元昭。我出来挺长时间了，也不知道我婆婆和孩子们怎么样了。我得赶紧走了。宋岩快步地走向了地边，魏爱国也快走了几步，把地上的那一大捆草拎起来，递给宋岩。这么一大捆草拎起来背到背上挺费劲的，魏爱国这么做给他省了不少力气。宋岩可是收到别人的好意就会回馈别人好意的人。我采的草莓可甜了，一会儿我给你留着。宋岩说的话。跟前的都听见了，就有人不时的打趣魏爱国。不远处的贺佳年听见了，他脸色很难看。不管以后宋岩和不和他魏爱国过下去，但现在名义上是他媳妇儿，这个贺佳年就敢惦记。他的日子是不是过得太舒坦了？贺佳年不知道魏爱国已经打听到了他和宋岩走得近，本来魏爱国就是打算和宋岩离婚的，没想把他怎么样。但是今天众目睽睽之下，他就想凑上前去。这就触了魏爱国的逆鳞，燕，因为今天的事，他贺佳年怎么也没想到要吃苦头的。第十一章找茬，往牛棚走的宋岩，第一件事就是探他的空间。空间原本是规整的正方形，现在有一个角多出来一点面积。在刚才小小吃草莓的时候，坠子有反应的，难道是把空间里出产的东西给别人吃，空间就能变大？到了牛棚后，宋岩也给了他们一饭和草莓。在看空间的时候。果然又大了一点点，还有空地呢。宋岩决定要种草，天天把草拿出来喂牛，应该也有一样的效果吧。宋岩一边往回走，一边把能看见的适合喂牛的草往空间里挪。一进院子，魏平和魏安就跑出来，一人抱了宋岩一条腿。这几天只看见他们每次都是这样迎接魏爱国的，没想到今天自己也有这个待遇了。宋岩忍不住摸两个人的头，快去洗手。有好吃的，魏平最爱吃，但听到有好吃的，竟然没着急去洗手。有坏人，魏安，二奶奶是坏人。魏爱国的婶子，魏平和魏安叫二奶奶。宋岩给两个孩子洗手，魏大娘笑了，你也没白疼他们。你二婶来念叨了你几句，看看他们就不乐意了。魏平，二奶奶说坏话，魏安，他坏。两个孩子口齿已经很伶俐了，表达的意思很清楚，但是婆婆没有不高兴的神情。宋岩没有往心里去，大家分吃了一盒草莓，剩下的一盒孩子就不让吃了，说要等二叔回来一起吃。这两个孩子太懂事了，宋岩下决心一定找到合适的契机，带魏平去做手术。这么可爱的孩子，一定不要让他有事，要先想办法挣钱。农村人看病是不报销的，这个手术需要一笔钱。魏家的仓房里除了有鱼竿，还有弓箭。还有一把一尺多长的刀，刀刃和箭头都锃亮锃亮的。宋岩问婆婆：“这些东西的来历，原来是魏平的爷爷会打猎。”
这些东西都是他用的。宋岩想试试自己能不能用到了弓箭，用弓箭射到了兔子，比说自己抓到兔子更让人信服吧。自己空间里那只兔子还绑着呢，不过那只兔子很显然是怀孕的兔子，杀怀孕的兔子有些不落忍。但是怎么养啊？要是放在空间里，还不把所有的东西都霍霍了？下午，宋岩把弓拿出来，在院子里比划，费了好大劲才拉动一点。两个小高壮精见到魏爱国，第一件事就是说：“宋岩笨，不会射箭。”魏爱国用眼神询问宋岩什么意思，宋岩有点尴尬。我看见仓房里的弓挺好奇的，就想拿出来试一试，我根本就拉不开。魏爱国那张弓就是一般的壮劳力都拉不开，不是女人能用的。这个方法作弊行不通，宋岩有点失落，随口问道：“还有给给女人用的弓啊？”“有。”魏爱国往屋里走，宋岩追在屁股后问：“在哪里能买到啊？”魏爱国没有搭理他，宋岩也不问了，就是有卖的，自己也没钱买啊。村里开思想教育大会的时候，基本上是全员出动的，每个人都拎着小凳子坐在村委会前的空地上。青山大队原来叫青山村，所以现在大家有叫这里是村委会的，也有叫这里大队部的。村委会是几间相连的房子，也是村里唯一的砖房。最东边那一间没有像玻璃窗，用板子把窗户封上了，那是库房。宋岩灵机一动，好像以前从缝隙里看见里面有笼子的，趴在板缝上一看，还真有笼子，三个呢。宋岩，我想借这几个笼子用用。能不能不算偷啊？三个笼子原地消失了，放在空间的草地上了。宋岩找了个地方坐下。哟，爱国媳妇终于出来了，一个小小老太太，脑袋后一个小小的发髻，看那样子就知道头发就少得可怜。头发里看不见白发，看上去要比婆婆年轻许多。这人正是魏爱国的婶娘，魏安魏平口中的坏人，一张口就阴阳怪气的。宋岩不愿意搭理他。就冲他点了点头。我大嫂这是个什么眼光啊？瞅瞅给爱国找了个什么媳妇儿，不爱干活，跟个资本家大小姐似的。见到长辈还不知道打个招呼，什么东西啊？老太太眼角一斜，纯纯的一个老刁婆子形象。以前没少和老年人打交道，这样的宋妍还真不怕，只觉得她的心太恶。资本家小姐的帽子是那么容易戴的吗？是能出人命的，跟她也没有仇啊。你是谁呀、啊？我以前是受伤了。我伤好了就去干活了。今天好多人都看见的。第一，我不认识你，你算我什么长辈？第二，我干活了，我没有好逸恶劳，也不是什么资本家小姐的做派。听见魏二婶的话，很多人都凑过来了。走到头前的是魏爱国，这是我二婶，原来是二婶啊。那下回我就认识了。不过你是魏爱国的二婶，也不能说我不干活呀。不信就问爱国，我伺候婆婆啦，我还照顾孩子。今天我也割牛草了。宋妍心里腹诽。我就跟个老妈子似的，伺候老的和小的，你算老几呀？还数落了我，上下两辈子，我才头一次干这么多活。大家伙看看，我这个长辈还说不着他吗？他一堆话等着我，在河边一坐一下午，那是干活呀，割草了。我看光顾着摘草莓吃了吧，鱼给外人吃，草莓也给外人吃，不知道我家还有孩子呢。魏二婶恨恨地想，你敢不尊重我？有你好看的。二婶，魏爱国的脸色很不好。一看就知道他很讨厌这个亲戚，但是这事儿不用他出头。宋岩拉了一把魏爱国，打断了他的话：“二婶，你还真说对了，我真在河边坐了一下午。我到河边没多久就钓到鱼了，可是那几个熊孩子撵也不肯走，那边河水那么深，真是吓死个人哦。因为那几个孩子，我一下午都没敢离地方，家里老的小的，我还惦记着呢。你都不知道我那个着急呀。”魏二婶找事的时候。程有所的媳妇儿和几个女人就围上来了。这几家的孩子下午也在河边了。虽然他们的孩子没有掉进河里，但也后怕呀。对宋岩的印象肯定就非常好。听说宋岩一下午为了孩子们都没敢走，心里就更有好感了。其中最感激的就是程有所媳妇儿了。看看人家宋之清心地多好，人家不是无意碰上救了孩子的，他是为了孩子的安全就没走。要不是宋之清这样的好人，孩子肯定就完了。魏二婶，你可不能胡说，人家宋之清可是把魏大娘伺候的好好的。魏安和魏平也都干干净净的，哪个资本家的小姐伺候人呐、啊？你可不能瞎说。今天人家也是割草的，有人看见吧？程有所媳妇一边说，一边还狠狠地推了魏二婶一把。随后就有几个声音跟上来说，就是他瞎说呢。我家孩子说了，宋之清撵了好几回呢。熊孩崽子们都没走。
，宋之清就一直在河边了。程幽所媳妇儿一个人为二婶都不敢得罪，民兵队长还是有很多权利的，又加上旁边的几个女人。他就更不敢了，魏二婶灰溜溜的走了。几个女人又叽叽喳喳的说了许多那段河水的事。以前有一家，哥俩仗着水性好，带着孩子在那块玩。孩子掉进去之后，他爹和叔叔都下去救了，结果三个人都没上来，一下子就没了三个男丁。那个惨哦，水性好的大老爷们都冲跑了。宋之清这样瘦瘦小小的把两个孩子都就上来了，多不容易啊！大家是真的感谢宋妍，宋妍也后怕了。要是没有空间的话，他也活不了。大家静一静。今天在大会以前，我们先要对宋岩同志进行表彰。大队长吴昌盛首先开始了讲话，然后对宋岩就是进行表扬。宋岩救人的事，村里已经全知道，没什么意外的。当吴昌盛宣布奖励五斤白面的时候，可是让大家羡慕够呛。年底分粮的时候都不一定有五斤面啊。村里人羡慕归羡慕，没有嫉妒的，毕竟是救了两条人命。魏二婶是更眼红了，五斤盐。那是五斤啊！第十二章不忍。表扬完了宋岩，就进行思想教育大会了。主要内容是热爱祖国，努力建设祖国，防止敌特危害社会等等，内容很广泛。宋岩听了几句就溜号了。他的意识进到空间里寻摸了一圈，空间没变化。兔子放进了笼子，兔子不能光吃草啊，吃点饲料才能长膘块吧。明天路过玉米地的时候，找一找玉米苗。种的时候，苗眼里是下的不是一个籽儿的。除草的时候，需要去掉多余苗，只留一颗状的。干活时总有粗心的人，不至于一个双苗也没有吧？再说，粮食才是过日子的根本啊！柿子和草莓又熟了一茬，鲜红的草莓，粉红的、黄的、绿的，熟悉红柿堆在那真好看。空间也是真的高产啊！秧子长成后，几乎天天就能摘一波熟的西红柿和草莓。外面的骚动惊动了宋岩。公社的来人进行思想教育了。宋岩发现他们主要针对老韩，讲到激动之处，把老韩踢跪在那里，踢了老韩几脚，说他们不配站在人民的面前。原书里有这个细节，这些人是受了别人的指使搓磨老韩的，他们是为了老韩手里的东西，好像是医书秘方什么的。老韩也是个硬骨头，他不肯屈服。等到大队长讲话的时候，宋岩还挺愿意听的。他慷慨激昂地讲述如今生活的来之不易，并且展望未来。如果不是经历过，有人说现在这么贫穷的县城，三十年后会车水马龙，人人能吃饱，天天吃白面，宋岩也不会信吧？原主来大队的时间并不长，以前也没遇到过这样的阵仗，其他人村民并没有奇怪的表情。宋岩看不下去了，难道这种情况是经常的？吴昌盛看向人群，来个人把他送回去。宋岩站起来。我送他回去吧，谁去都一样。吴昌盛摆摆手，去吧。老韩踉跄着站了起来，饱经沧桑的人背已经驼了，老韩差一点摔倒了。宋岩死死攥紧自己的手，忍住上前扶老韩的冲动。宋岩跟在弯腰的老韩身后，慢慢走出会场。宋岩没有时间仔细看援助，也不知道是谁陷害的老韩，直到看不见会场了。宋岩默默扶着老韩，老韩推开宋岩，别让人看见。老韩他们住在牛棚旁边的草棚里，也没有什么东西。宋岩给老韩倒了一碗水。从宋岩的眼里，老韩看见了怜悯和不忍。你来大队的时间不长，这是头一次看见。宋岩点点头。他们经常这样吗？只要公社不来人，队长不会这样。老韩一边说，一边揉着自己的膝盖。宋岩的眼圈都红了。因为他知道书里介绍老韩在中医界的地位，这种屈辱在书里读到和看到的感受是不一样的。我是得罪了不该得罪的人，所以是重点教育的。你快回去吧。宋岩拍拍自己的脸，调整好表情。宋岩迅速从自己的挎包里，实际是空间里掏出了四个西红柿，还有大饼子。这大饼子是他偷偷存在空间里，以备不时之需的。放下东西，他头也不回地走了。宋耀的心里像压了一块大石头。到睡觉的时候还没有缓过来，你不能这样。魏爱国突然说话，什么？宋岩没有听清。要是让别人发现你同情他们，你就惨了。你知不知道还会连累我们？魏爱国说的很严肃，没，我没有同情他们。宋岩拍拍自己的脸，我就是有点累了，我累了。宋岩迅速躺着，自己这是怎么了？不管怎么说，老韩最终没让人得逞。保住了自己的东西，慢慢扩大自己的空间，在里面种粮食，有粮食可以帮很多人，空间里的东西还不坏掉，这就很好了。别的不要想。
给出去了四个西红柿，阔绰的一角又大了一小点。魏爱国在心里也对宋妍有了一个新的评价，最起码他的心很软。不管你心里是怎么想的，不要让别人看出来。宋妍知道了，四个人一只手里拿着饼子，一只手里拿着柿子，当地人都管西红柿叫柿子。老廖，现在柿子就熟了吗？从没有和宋妍说过话的老曾。吃吧，别瞎了，孩子好意。老韩，我的学生，我悉心教他那么多年，他害我的时候一点也没犹豫，我就给宋妍的婆婆治了一回腿，他就对咱们这么好。老廖是个好孩子。老杜处于刑侦工作的职业，敏感问道：“你是怎么被陷害的？”这是问老韩。老韩，中药随着剂量大小，在药中起的作用区别是很大的。尤其有些药小剂量的是治病大剂量的就能致死。他把三克的药量前面填了一个一，药量翻了好几倍就出事了。他跟了我那么多年，模仿我的笔记添上一笔根本看不出来。老杜，如果再用的是同一支笔，他自己不承认，谁也拿他没办法。老韩，我和那个病人家属已经打了多年的交道，我觉得他家是相信我的，要不然最后不能提出不追究，反而是我那个学生联合了人咬住我不放。饼子嚼起来有点香味，再咬一口柿子，清甜清甜的。第十三章杂事，在吴昌盛家的院子外，一个男生传来：“我看见草莓挺好的，我就想要几颗给你吃，没想到还让您误会了。我才不稀罕几个破草莓呢。”声音里传来了浓浓的怨气：“你当然不稀罕啦，你家什么都不缺呀，是我看见东西好就惦记你吗？”满是讨好的意味，别骗我了，别以为我不知道。以前你们两个好，哼，我爸和他爸都在一个工厂上班，我们就是从小认识，也没有别的呀。再说他长得瘦瘦小小的，像个小孩，哪能跟你比？你不知道吗？你真的很漂亮啊！说话的是贺佳年和吴昌盛的女儿吴美丽。被夸漂亮，吴美丽有些不好意思，我要回去了，要不我爹该起疑心了。吴美丽离开眼前。贺佳年那股反胃的感觉才慢慢消失了，也不知道吴美丽有几天没有洗头了，头油的味道特别熏人。在想着她发亮的袖口，宋妍什么时候都是干干净净的，什么都以她为中心，照顾她，体贴她，用得着这么哄吗？但是没有办法，和吴美丽处好了，才能少受罪。就说今天吧，两个人是挨着的，贺佳年根本跟不上大家锄地的速度，吴美丽那根拢，自然有八届大队长的人帮她。吴美丽干脆就帮他了。小组长检查质量的时候看了他半天，要是以前肯定说他不合格的，因为有美丽在，就让他过关了。宋妍真没想到贺佳年还会想起他。宋妍忙得很，早晨他顺着玉米地走出很远，才找到两颗双苗的，又走了很远，才又找到一颗。看看日头不能再找了。昨天扦插的土豆秧长高了不少，空间里违反自然规律的事情多了。这也不稀奇了，剩下的地方再扦插两株土豆吧。被种的满满的空间也没有其他地方。自从宋妍受伤，江小小每天晚上下工的时候都来看看他，也不进屋，就是确认一下他挺好的就行。今天江小小明显有点异常，大队长让李元昭帮忙写通电申请，李元昭要把写好的材料送过去。天太黑，他拉着小小作伴。贺佳年说的话，他们全听见。江小小想了想，还是觉得应该把这事告诉宋妍。贺佳年不是个东西。吴美丽长得不丑，但是她有多不讲究卫生，大家都看见的。贺佳年那么爱干净的人，能看上她吗？她偏偏追求他，为的是什么？谁都清楚。宋妍点头，她懂的。我不是说了吗？我知道错了，我不会再像以前那样了。江小小。我还不是怕贺佳年一边追求了吴美丽，一边又花言巧语的哄你。就他那人，几颗草莓的诱惑都忍不住。就是他馋了，也就骗吴美丽那个傻子呢。直到小小的背影消失在了视线里，宋妍才回屋。原主死后，小小大病一场，幸好有李元昭的照顾，他才康复。小小返程后，还多次来拜祭原主，他一直挺后悔，没有劝住原主，让他信了贺佳年的话。小小还去看望原主的父母。宋妍希望这个姑娘永远好好的。这半个月，宋妍过得很规律。早晨吃饭后收拾干净，家里去割草，空间里的草几天就能长出一茬。因为不断的空间的草喂牛，空间一点一点的增大。宋妍都种上了草，争取老牛天天能吃上空间的草。兔子不仅下崽了，几天没注意，兔崽子又下崽了。三个笼子里都是兔子了，还好近亲进行繁殖，并没有出现畸形。玉米成熟了。
，有种子可以又种下去了。草莓和柿子一茬茬的数，土豆也收了不少。池子里的孵化出很多鱼苗，因为有了鱼苗，宋岩拿着去河边钓鱼的幌子，捞出两条大鱼吃了，一条鲤鱼，一条大头鱼。这回鱼汤炖出来没有腥味，只剩下鲜香。剩下的空闲时间，宋岩就跟着婆婆学针线。宋岩给自己缝了一副手套，要是天天割草的人手上没有剪子。怎么解释啊？一边做着针线活，一边听着来串门的人和魏大娘说闲话。谁孩子定亲了？谁家打仗了？谁家买了稀奇东西了？宋岩知道了不少事。原来县里和公社都有黑市的。吴大队长家的棉花就是在黑市买的，质量可好了，就是贵。宋岩好心动啊，他想去。宋岩就打听怎么去县里。青山大队离县里有多远啊？他刚来没多久。不知道这些事情不奇怪。宋岩找机会商量婆婆，她想去公社公安局改名字，要把“岩”改成“岩”。她的名字是奶奶起的，说她的命像石头一样硬，所以取一个字“岩”。爷爷奶奶并不是十分很喜欢她，总说要不是她命硬，爸爸死不了。尽管如此，她还是想叫宋岩。魏大娘真不是一个苛刻的人，她还说宋岩小小年纪，这些天境伺候她了，出去公社转转吧。就是不要一个人去。宋岩担心自己不在他拉尿的问题，魏大娘满不在乎地说：“可以找人帮忙。”程有所他娘经常来，就找他好了。因为宋岩救了他家孩子，他热情的不得了。四天后就是小小休息的日子，和他一起去公社。知青每十天可以休息一天，算是对他们的照顾。不过放假是没工分的。魏爱国看着宋岩。那目光里带着审视，让宋岩觉得他好像猜透了自己要干什么似的。想多了，肯定是自己想多了。宋岩转过头不看他，因为能去公社了。宋岩心情也挺好的。现在天还没有黑，他就在院子里逗魏平和魏安。时不时传来的笑声，让魏爱国的心里也舒畅了些。他去仓房里拿出了一张小弓，魏平先看见的。弓弓，他是见过弓的。宋耀接过魏爱国递过来的弓。脸上有毫不掩饰的惊讶，给我的，我也不能总白吃你钓的鱼，一共有十只箭。宋岩试着拉弓，拉动了，但是没有完全拉开。看着他的姿势，魏爱国摇头。明早你早点做饭，上工之前我教你射箭。还有这好事呢？好嘞，清早。宋岩早早收拾利索，跟在魏爱国身后。魏爱国在想，为什么愿意教他呢？也许是看在他对魏平和魏安好的份上吧。如何拉弓？瞄准，放箭这些都告诉宋岩之后，魏爱国就去割草了。魏爱国下工回来，看见摆在屋里的柳筐，问他娘是哪来的。魏大娘笑呵呵的，是宋岩编的。你媳妇手巧着呢。魏爱国拿起来看看，编的非常紧密，你挺有手劲啊。这是有怀疑呀、啊，确实编这么紧实，需要的力气不小。这不是有空间作弊吗？柳条子有的是，整空间去。一会就能用意念编一个筐，或是背篓，自己空间里编了好些呢。慢慢编呗，自己家用也不图好看，能用就行。想去黑市逛逛，总得有装东西的家神啊。第二天，魏爱国就看见自己屋里摆了编了一半的筐，院子里还有柳条子。宋耀心想，这回你不能怀疑了吧？江小小手里没钱，他什么也不买，但是宋岩需要他作伴。那他就去公社。宋岩开好改名的介绍信，就和小小出发了。他们两个的运气特别好，今天队里赶马车送大队长去公社开会，有顺风车，可比两条腿强多。大队长对宋岩还是比较客气的。每年公社都要评选先进队员，宋岩不怕危险，勇敢救人，不就是现成的吗？以前大队报上的都是什么干活能手。基本上各个大队都这样，公社社长很不满意的。今年青山大队来个不一样的。坐在马车上，大队长作为领导关心知青的情况，就和宋岩唠起来了。与患者打过交道的宋岩还是很会唠嗑的，所以宋岩和大队长唠了一路。大队长对宋岩很满意，挺踏实，不骄傲的一个小姑娘，真的不错。等小小和宋岩下了马车，小小说：“我没发现你这么能说。”宋岩就嘿嘿笑。给领导留个好印象，以后去找他办事容易呀。去黑市肯定不能带小小，不知道怎么开口说。看着宋岩犹犹豫豫的样子，小小直接问他是不是有什么事儿。除了改名字，我还有别的事，但是我想自己去。你在这里等我，我需要很长时间。宋岩说道。小小想了想，你不想说，我也不问你。但是你可不能胡来，你真好。宋岩抱了一下小小，拎着背篓就跑了。第十四章黑市。根据大家话里拼凑出来的信息。
。宋岩顺着供销社往北一直走了有四里路，看见远处有一片残垣断壁，陆续能看见拎着东西的人从那里出来。这里肯定就是黑市了。找了一个背人的地方，宋岩进空间换了一身衣服，戴了口罩和草帽才出来。背好背篓，宋岩就去转悠了。卖猪肉的、棉花、白面、苞米面，杂七杂八的东西都有，有卖菠菜和小白菜的。一打听，一分钱一斤。有一家小水萝卜长得挺好，二分钱一斤，都是现在园子，有的不稀奇。宋岩先拿出来的是柿子，没有秤啊，要不论的卖吧。宋岩刚拿出一块布铺到地上，红的、黄的、绿的柿子，摆了二十来个，就吸引了一个妇女过来。这柿子怎么卖？五分钱一个。宋岩答道：“太贵了，两个能有一斤吗？”这不得一毛多一斤，妇女熬一嗓子，吸引了好几个人的目光。又过来一个老头，原地种的东西哪个不是几分钱一斤啊？我这是棚子里扣的，下了大功夫的，原地的柿子还早呢。这柿子可好吃了，不信你们闻闻。宋岩拿起了一个绿色的，递给老头闻味，这贼不偷，可好吃了。绿色的柿子在这个地方叫贼不偷，其实不用拿到跟前。站在旁边就闻到柿子的清香味两个能有一斤吗？老头问。旁边是一个卖玉米面的老太太，她看宋岩没有秤，我来给秤秤。她拿起两个柿子放在秤上，一斤一两，高高的，秤杆子挑着。柿子差不多一毛钱一斤，按平时卖价肯定贵呀、啊。现在就是卖个新鲜，我要十个。老头说道。他开始下手挑，那时他才注意这柿子基本上是一样大呀。他干脆挨个捡了，十个柿子下去。不上百的就少了一大片，想买的就着急了。现在柿子是真稀罕啊！我要五个，我要十个。宋岩不断的从筐里往外拿，每次拿完都盖好筐盖，他好从空间拿出来啊。但是也不能拿的太多，没一会儿筐里就空空的了。没买到的还有些遗憾，还有吗？一个年轻姑娘问。还有，我去拿，不着急的就等等。说完，宋岩拎起筐走了。这一片明显是让火烧了。宋岩转到一个高墙的后面。四下没人，他进入空间，数了一下，卖了五块多钱。待了有十多分钟，他背着背篓出来了，脚边还有两个大筐。碰见两个人过来，他说愿意花一毛钱让两个人帮忙抬过去。也没多远，两个人就同意了。还真有人在等他。宋岩把背篓放下，说道：“我这还有好东西，你们要不要？”他从筐里拎出一只灰兔子，这年头肉招人稀罕。这兔子一看还很胖，有人下手掂量了看看。兔子有多沉，宋岩不管他，他往外摆柿子，就有想买柿子的，自己往兜子里装，看看六个，给你三毛钱，好嘞。兔子咋卖？三块五，贵了，便宜点。宋岩忙着卖柿子，没有搭话。一个中年妇女拎着兔子，大娘，帮我称称这兔子多沉。这年月的人都比较好说话，卖玉米面的老太太就给称了一下，五斤半。旁边人感叹，挺沉啊，黑柿肉九毛。五斤半兔子三块五，算下来不到七毛，还能落下一张兔皮呢，合适啊！中年妇女拎起兔子，递给宋岩四块钱，再给我十个柿子。好嘞，宋岩赶紧给数柿子，还有兔子吗？算算挺合适的，就有人还想买。宋岩从筐里又拎出两只兔子，因为围着宋岩的人多，旁边卖玉米面的老太太跟着多卖出去了好几斤，她心情也好。我来给称称，说着她就动手了。这个五斤三两，这个五斤半。一个男人一把拿起五斤半那只，给你钱。宋岩接过五元钱，给找了一块五。卖完之后，宋岩又转悠了一圈回来，依然很快卖完了。宋岩走的时候，给了卖玉米的老太太两个柿子，一毛钱呢，你留着卖吧。没事，是真的没事。东西卖出去了，空间不长面积能挣钱，白给人家空间就长面积。宋岩咋滴都不亏，太谢谢你了。我也收摊走了。孙子小，他娘看不过来。老太太收拾收拾走了。宋岩想买点东西，就四处转转。还有卖旧货的，是真的旧货，一些粗瓷的坛坛罐罐，买几个放在空间里用。居然还有一个指南针，这个有用，不过要两块钱呢，挺贵的。宋岩还是买了。还有卖鸡仔的，一毛五一只，买十只，买点小米喂鸡。第十五章，有票的人快跑。管委会的来了，这一下子就鸡飞狗跳的了。私人做买卖肯定是不让的，定期就有人抓。宋岩往空房框子里跑，往转角处一蹲，就进空间了。咦，我明明看见有人往这里跑了。一个胖男人喃喃自语的在空房框子里转悠。王副主任，收的东西放哪？明显是跟班的人们都抬过来。
，我看看。王副主任心情很好，今天收获不少。清点，清点上交，东西都在这了吧？东西都在这了。看了一下东西，王副主任什么也没说，就把几张票塞给了那个跟班。跟班嘿嘿笑。谢谢主任了。宋岩瞪大眼睛看着，这是啥意思？黑市上也有倒卖票的，很显然被王副主任没收了。他们这是给私分了，正好他们把没收的东西都放在了这个房框子里。一大块五花肉，还有小半袋，好像是面粉，特别显眼。宋岩趁他们不注意，就给收到空间里了。宋岩心想，我也分一份，空间居然没有减小。不拿有主的东西就没事啊！一会儿他们就弄来板车推东西了。王副主任看着东西一样一样装上去，他的兜里露出了一沓纸票，可比刚才给那个跟班的多多了。现在买啥都用票，意念一动，收到空间来。宋岩安心的数钱， 1 0 1块8毛，主要是兔子值钱，卖了二十多只呢。西红柿也就是现在买，过几天三分钱能买一堆。宋岩拿着户口本和大队里的证明。到公安局去改名字，到了户籍处，公安干警就问了一下他为什么改名字，过程顺利的不可思议。从此他又是宋岩了。等宋岩到供销社门口时，江小小都着急了：“你可急死我了！别担心，我好好的呢，咱们去买点东西吧。”宋岩拉着江小小就进了供销社。小小想问：“你有钱吗？”但是进了供销社就不好说话了。宋岩买了四卷卫生纸。还有一斤白糖，他现在是有票的人了。还有笔和本子，铅笔刀。突然觉得脚底下个的慌。宋岩抬脚一看，是枣核，这是个好东西，尤其是在东北，不产枣子，要是种出来，这可是个好东西，能卖钱的。谁也不会注意地上的枣核。宋岩把它收到空间里，种得出来最好，种不出也无所谓。出来的时候，江小小还猛着：“你哪来的钱和票？我对婆婆和孩子好。”他给的呗，说着又塞给小小五元钱。宋岩没敢都还了，要不这么多钱，说都是为爱国给的，江小小不会信的。为爱国能挣这么多钱吗？江小小不太信，靠山吃山，总能弄点山货卖的。我想吃饺子，我在黑市买了一斤肉，就说你买的，明天你来吃饺子。说着，宋岩掀开盖布，让小小看他篮子里的肉。宋岩都觉得自己不容易。为了让大家吃顿饺子这么费劲，你有钱不攒着，怎么能乱花泥？江小小要怀疑人生了。你要是不帮忙，饺子谁也吃不上。我都馋得要命了，你帮不帮我？还有魏爱国那人挺特的，你在他跟前一句话也别多说，他烦。宋岩一副你不帮忙我就生气的表情。江小小，宋岩觉得自己特别有运气，回去的时候又碰见了大队长，自然是坐马车回去的。到了村口下了马车。宋岩硬把两卷卫生纸和糖塞给江小小，才和他分开了。宋岩还没走到家，就碰见程有所媳妇了。爱国媳妇，今天是你哥对不住你，但是他也没办法。程嫂子火烧火燎的样子让宋岩奇怪，啥事啊？嫂子，你慢慢说。程嫂子，今天发现队里的笼子丢了，你大哥就得找啊。吴美丽一口咬定，开大会那天你去仓库门口了，他说笼子就是你偷的，大伙都知道不是你，可是他不干啊。非要你哥到你家去搜，你哥不去，他就说我们家包庇你，还要去公社检举你成大哥。实在没招了，他就去了。我听说你去公社了，我就在这等你了。这吴美丽说的还挺准的，但是他没有证据。嗨，多大个事啊！他要搜就搜呗，我这就回去看看。那又不是我家，他要是能搜出来，我的姓就倒着写。妹子，你真大气，嫂子佩服你。”程嫂子说道。第十六章闹剧。你吴美丽是干啥的？说搜我家就搜我家，为爱国挡着要闯进去的人，你做贼心虚啊，不敢让人搜啊。吴美丽一只手掐着腰，一只手指着为爱国。程有所是民兵队长，大家有时就叫他程队长。为爱国说道：“不知道今天程队长是听谁的命令来搜我家的。”程队长摸着鼻子：“我，我也是没办法，是给你下命令的人不敢当众说，还是没有人给你下命令。”就是你自己的主意吧。魏爱国脸色阴沉的很，我是我让的。宋岩呢？让他出来，藏头露尾的，以为就能躲过去了。吴美丽喊得口沫直飞，双颊因为激动也绯红异常，一只手掐着腰，一只手指着魏爱国。宋岩，贺佳年总以自己是知识分子自居，最讨厌粗俗和无知。可是他为了逃避劳动，追求了吴美丽，就是这样的。他怎么下得去口呢？应该为他的能屈能伸点赞。是谁呀、啊？大呼小叫的。我以为骂街的大妈来了呢。你可真是不藏头不露尾的。
，像泼妇似的全摆在大家面前了。一个有工作、有学问的人，他的气场根本就不是一个村姑能比的。宋妍走到了大家面前，她比吴美丽个仔，也瘦小，可是就比吴美丽有气势，能压吴美丽一头。你骂我，你敢骂我？吴美丽在村子里都是横着走的，谁敢反驳？程队长。吴美丽是大队长吗？还是妇女主任？宋妍问。程队长能说啥？程队长，你别管他，赶紧搜。吴美丽叫嚣。吴美丽，你爹是大队长，他不在，你能代他行使权利呀？宋妍问。程队长，吴美丽同志，我要据实往省日报投稿，如实叙述青山大队干部的官僚作风。大队长不在，他的女儿吴美丽无凭无据就能调动民兵，可以代行其责。民兵队长居然不敢反抗，还听从指挥。李元昭的话还没说完，吴昌盛就冲上来，给了吴美丽一耳光。吴昌盛的心都要气炸了。他已经知道吴美丽就凭猜测，逼着程有所搜为爱国的家了。他就急忙往这跑，就听见了李元昭的话了。李元昭经常给报社投稿，他这稿子真要投出去，大队长还能当吗？到底是会用笔杆子的人，你看他的帽子扣得多大。宋妍想，不愧是女主。一下就镇住了场面，也因为他是个能仗义直言的人，所以自打三年前他来到大队，知青们就隐隐以他为首。爹，你打我！吴美丽从小到大还没有被他爹打过呢。你闭嘴！程有所，你是民兵队长，是维护村子秩序的，不是胡闹的。吴大队长是气得要死了，美丽胡闹，难道程有所也不知道深浅吗？我，程有所结巴了，他也是被逼无奈呀、啊，是吴美丽不依不饶啊，李知青。今天都是误会，是美丽的错，我这就让美丽和你道歉。大队长在村里绝对是有威严的，像这样的时候还没有过。宋妍不乐意了，被指责的是自己，尽管算是一半事实，为什么是一半呢？因为自己要还的，被围了家的是为爱国。吴大队长让吴美丽向李元昭道歉，呵呵，我也有笔杆子，院子里有张石桌。宋妍拿出铅笔和纸，三下两下把铅笔削好。低头刷刷刷的写起来。大队长拽着吴美丽，让她给李元昭道歉。大队长，吴美丽不应该给我道歉。大队长扯着美丽没撒手，吴美丽也来劲了。我不道歉，我没错。他们是什么东西？不过是来你手底下讨饭的。这话的性质就严重了。大队长刚才只是想打一巴掌，表个态度，这回又是一巴掌。他想把吴美丽打死，你干啥？听说消息的大队长媳妇刚来就看见丈夫在打女儿，女儿可是他的心头宝，他嗷一声就冲上来挠了大队长一把。你为了一个外人打美丽，你是人吗？大队长也火了，都是这婆娘护着女儿才无法无天的。男人和女人天生就存在着体力差距，大队长动手了，母女两个还能好吗？大队长就当众表演了一出打媳妇，队长媳妇也是被打懵了，他嗷嗷的喊。调动民兵的是程有所，要搜魏家的也是程有所。你打我姑娘干啥？嫁给丈夫这么多年，她还是头一次被打得这么重。大队长媳妇一下就老实了，因为她看见自家男人咬牙切齿的样子，她不是气狠了，不会是这个表情。媳妇消停了，她才找李元昭。李元昭正在看宋妍写字，石桌上用石子压了好几张写完的，最前面一张上是规整的楷书标题：谁给村官家属的权利？小标题。我是村官手底下讨饭的，下面的内容是行云流水的行书。吴大队长越看越怕，冷汗腾腾的冒。宋之清一句瞎话也没说，大致就写了村大队长女儿吴美丽调动民兵围了村民的家。吴美丽说，知青是来大队长手底下讨饭的，对知青的人格是极大的侮辱。队长夫人把村民和知青说成外人，作为干部家属的觉悟呢？作为干部是怎么约束教育家属的？是怎么教育儿女的？这不是脱离群众搞官僚吗？这不是破坏知识青年、支援建设农村吗？宋妍扣帽子谁不会呀、啊？这要坐实了，吴大队长觉得自己不死也得脱层皮。爱国，这都是误会。你劝劝你媳妇。大队长都带哭腔了。为爱国，从宋妍开始写字就在看了。他是初中文化呢，不着急，你先和李知青道完歉的。吴昌盛当了这么多年队长，首先自己脑子是够用的，被围的是魏家。被诬陷的是宋之清，刚才自己却让美丽给李元昭道歉，光想着李元昭笔杆子硬了，怎么就忽略了为爱国也不好惹的。想当兵的人多了，为啥为爱国想去自己就答应推荐呢？为爱军的事就是借口，因为为爱国不好惹。老魏头是一个非常出色的猎人，为爱国进得他爹的真船。大队长亲眼见过为爱国翻高墙如履平地，没看今天美丽干咋呼。
，却没一个进位家吗？因为村里人都知道，要是动硬的，谁都是魏爱国的下酒菜。更没想到，魏爱国的媳妇也是拿得起笔杆子的。宋之清看着蔫了吧唧的，其实也是硬茬子。这日子没法过了。吴大队长，不仅是吴美丽，还有我。要向李志清道歉，要向爱国你道歉，也要向宋之清郑重道歉。程队长，你也应该道歉，尤其是你，美丽是个孩子，不懂事，你还不懂事吗？我不在大队的时候，你太失职了。程有所媳妇对吴美丽就本来一肚子气，现在到大队长和他媳妇都一个劲的往他男人身上来，要是都赖到他男人身上，他男人就得被村里人戳脊梁骨。谁也不想和大队长对上，但是兔子急了还咬人呢。大队长，你也别赖我男人，他就是骨头软，脑瓜皮不硬。今天发现笼子丢了的事，是吴美丽直接找到我家的。程有所听说了，就要去大队部看看。你闺女说啥不让，她说就是宋岩偷的。赶紧把宋岩抓起来！我家这人就不同意。你闺女说宋岩救了我家孩子，所以我家就包庇他。有所说无凭无据的，咋能抓人呢？你闺女非让搜魏爱国的家，说一定能搜到赃物。乡里乡亲住着，宋之清又确实是我家的恩人，就凭你闺女一句话，就搜人家的家，确实说不过去。程有所就不动地方，你闺女吴美丽上手又拉又拽的，把自己衣服捂扎开了。你闺女当时就放来说，程有所为了包庇宋之清，都对她动手动脚的，想把她吓走。天地良心啊！程有所都是能当你闺女叔的年纪了，我就在跟前呢。要不你闺女都敢钻进我家被窝里讹人？她说，要是程有所不去搜魏家抓宋之清，她就要举报程有所包庇，还有作风问题。当时就我们两口子在家。你姑娘要真是这么干，我们跳进黄河也洗不清。作风问题啊，要人命的。程有所答应你闺女了，她才松口。大家评评理，我家招谁惹谁了？你说还让不让人活了？程有所媳妇放声大哭。宋妍、吴美丽够赖。第十七章后续一。贺佳年今天休息，吴美丽也没上工，就去找他了。在贺佳年那里看见了一张写字的纸，就问谁写的。贺佳年说是宋妍的字，就是他没文化，也看出自己可工整了。吴美丽的醋坛子翻了，从知青点出来，吴美丽就碰见保管员要去报告民兵队长，他发现笼子丢了。按理大队长不再有事找书记，但是他们大队一直没书记。吴美丽想把这事赖到宋妍身上，好给他个教训。他知道等他爹回来，他爹不能让，就趁他爹不在，逼着程有所搜宋妍的家，骂他一顿。让他难看，没想到程有所说啥也不去，他确实放赖了。他觉得程有所怕他爹，肯定不敢说出来，所以当时就无所顾忌的胡说。吴美丽傻了，他以后该怎么做人啊？没有，没有，不是的，他慌了，说的话心虚没底气。谁说的是真的？谁撒谎一看便知。大家都下工了，民兵加上看热闹的有上百人，除了程有所媳妇放声大哭。其他没有一个出声的。吴昌盛觉得自己要脑溢血，但是他不能倒下，散了，民兵散了，其他的都散了。大家确实后退了，但还没走。今天的热闹太大了，好吸引人呢。散了，散了，不散，等着管饭啊！会计李德站了出来，男人基本走了，有几个好事的老娘们还没走，李德不敢应念。女人不好惹，程有所媳妇还在哭呢。散了，散了。回家看自家孩子去。妇女主任说话了：“女人管女人的事。”村民都散了。青山大队当官的全在这里呢。吴大队长招招手：“爱国，进你家说吧。”他也不管魏爱国同意不同意，就进了魏爱国家。魏大娘在屋里听了个大概，见到吴大队长，马上说道：“大队长，我家媳妇没偷大队的笼子，那笼子我见过，不是一个人能拿的东西。我儿子我知道，那是根本不能干。”大队长摆手制止了魏大娘的话。大嫂子，是我没教好闺女，和你家没关系。她想好怎么做了，但是放下身段也难。魏平和魏安跑到宋妍身边，一人拉着她一只手。大队长是看好魏爱国的，觉得他能有出息，想把闺女嫁给他。但是媳妇和闺女都不同意，这事也就算了。这宋妍不说别的，就她刚才看见他写的文章了，那肯定厉害。就说这两个孩子朝他这么亲近。就是会办事。魏大娘和魏爱国是真疼这两个孩子，要在这家里站住脚，就得先笼络孩子，不是自己的孩子还得花钱养着。现在家家穷，养孩子那么好养吗？他宋妍就容得下。再看自己那养的是个什么？吴美丽，你觉得今天你做错了吗？大队长这话是以大队长的身份问的。爹爹，吴美丽挪到他爹跟前。
还想拽他袖子。哎，吴美丽还没看清形势，贺佳年相中的就是这么个蠢货。两个人挺般配，既然吴美丽同志不知道错。程队长送他去公社吧。大队长揉着头说：“美丽现在能想明白，立马放低姿态认错，事情就好办得多。看看他以为在家呢。不行，你要是敢送我闺女走，我就死给你看。”队长媳妇威胁道：“河水没有盖，家里也有绳子，你选哪一样？要是不想选，就立马回娘家去。”大队长公事公办的严肃态度：“我养大了儿女。”你却要撵我走，队长媳妇不敢置信的样子。队长的大儿子吴大勇和媳妇刘小丽进屋就听见他爹要他娘，要么死，要么回娘家。爹，你不要我娘了，儿子啊，你爹就是个陈世美，我哪有脸见人了？刚刚挨了打，现在又要撵回娘家。队长媳妇觉得没脸是真的。大队长不想纠缠，程队长叫人送美丽去公社。他爹动真格的吴美丽害怕了，哥哥。救我！吴大勇已经听说了事情的大概，他觉得也就是道歉的事儿。他觉得魏家松了口，他爹还能抓着不放吗？问题就在爱国身上。魏爱国，你想咋地？不就是我妹妹惹着你了吗？跟你道歉还不行啊？魏爱国也是有脾气的，不行，自己爹是大队长，自己还从来不仗势欺人。吴大勇在大队里是挺有面子的一个人，魏爱国的语气让他很生气。他指着魏爱国说：“你是不是找笑？”其实他也就是说说而已。魏爱国挺身而上，吴大勇总不能后退吧？他揪着魏爱国的领子：“嗨，你还赛脸？你先动手，我还惯着你啊！”大家都没有看清楚魏爱国是怎么动手的，吴大勇就摔在地上了。刘小丽这个气呀、啊，听说事情的经过就知道是吴美丽找事。这个小姑子在家里向来说一不二。因为他三个妯娌没少受气，自家男人每次都说他年纪小，让着点，就这么惯着他。现在在外面也无法无天，自己家人惯着他，外人能吗？魏爱国打遍全村无敌手，自家男人就是找揍，但是自家男人还得自己护啊。第十八章后续二，魏爱国真不好打刘小丽，你起来，他和我妹妹过不去，我揍他咋了？吴大勇还生气呢，魏爱国觉得把吴大勇打怕了。顺便出出气也挺好。他看了宋妍一眼，其实宋妍觉得吴大勇这人挺好，挺重亲情的。原著里，吴美丽嫁给了贺佳年，她一边享受着吴家的庇护，逃避劳动，一边厌恶着吴美丽的粗俗和霸道。贺佳年返城的时候，他没有第一时间和吴美丽离婚。他把吴美丽带进了城，大家以为他是不忘糟糠之妻，其实他是想折磨报复吴美丽。吴美丽不明白，一向听话的丈夫怎么会对她拳打脚踢？无所顾忌的贺佳年直接说，就是为了报复她。高傲的吴美丽怎么能接受这个现实？尤其贺佳年还说了一句：“宋妍强你百倍。”吴美丽也是个狠人，她把贺佳年灌醉了。直接废了他的第三条腿，吴美丽被判了五年。他大哥吴大勇替他上诉，还求了李元昭作证，证明贺佳年无情无义，当年就是利用美丽的感情。李元昭真就答应了，而且就凭他的笔杆子写了一份感人至深的陈情稿。吴美丽改判三年，贺佳年质问他为什么这么做。李元昭说：“如果不是贺佳年，宋妍也许不会死。宋妍的公道没有人给他了，那就给吴美丽一份公道。这就是李元昭的闪光点，而且他还非常坚强乐观。很多人回忆起知青生活的时候，都是苦难多。他不一样，他曾经发表了多篇文章，回忆知青时多彩快乐的生活。宋妍也觉得吴美丽有一个好哥哥。宋妍在心里在觉得吴大勇是个好哥哥。”也不能改变自己的立场。宋妍直接下死力气拖开刘小丽，都不带犹豫的。刘小丽没防备，直接被拖开了。吴大勇则被魏爱国直接拖出去。哎哎，你们干啥？刘小丽想拦着，无奈宋妍抓得死死的。大队长看得清楚，为儿子叹气，就让魏爱国的气出在儿子身上吧。外头传来扑通扑通的声音，一会魏爱国就把鼻青脸肿的吴大勇拎进来了。吴大勇一声也不吭了。队长媳妇刚想叫骂吴大勇，娘，你住嘴！好在吴美丽没有傻透气，看出来是大势已去。我错了，对不起。没有人称，态度也不好。大队长一把按下他的脑袋，差点把他按摔了。重来！队长媳妇心疼的直抽抽。儿子、女儿都没得好，但是看见自家男人的样子，也知道女儿今天的篓子捅大了。为爱国，宋之清，李之清，我错了。对不起，吴美丽好歹是鞠了一躬。吴美丽虽然鞠躬了，但是态度不好。大队长踢了他一脚，重来。程有所家也算是受害者，他们不会给吴美丽台阶下。王文娟也不喜欢吴美丽。
常常对他指手画脚。吴家人不能替自己家说话。这屋里还有李德，他觉得这个时候要是给大队长的台阶，大队长还不感谢他啊？行啦行啦，还是个孩子呢。要我说啊，美丽也知道错了。爱国和宋之清、李之清，就大人不计小人过的了。被诬陷的不是李元昭，他不发表意见。宋妍看为爱国的，宋妍肯定是不甘心的。但是人在屋檐下呀，为爱国有些惊讶。宋妍竟然看着他，等着他决定。原本吴美丽认错了，我不追究也行。你刚才一直在，当时一点都不阻拦，现在张口就想做顺水人情。你给队长送人情可真大方，但凭啥拿我送人情？这是打李德的脸，你不掺和没啥事，你掺和了，反倒我生气了。李德不是这么回事，大侄子，你想错了，闭嘴。吴大队长也生气，刚才李德要是劝着。也许美丽不能那么嚣张，爹的态度还有为爱国的强硬，吴美丽真的害怕了。她哭着又给道歉一次，杀人不过头点地，都是一个大队住着，还能怎么样啊？宋妍去做点吃的，让大伙在这吃饭。魏大娘开口了，这就是魏大娘表示不追究了。大嫂子，惭愧呀、啊，宋之清是个优秀的青年，今年咱们大队的优秀社员就是他了。他舍己救人的精神应该鼓励。年底的时候给他加工分，这是许诺给好处了。魏大娘松口了，大队长也许诺给好处了。这时候王文娟出来打圆场，安抚魏爱国和宋妍，能脱身大队长就赶紧走啊！他出去的时候和魏爱国一起，他担心呢，要是稿子投出去可就糟了。魏爱国也没想咬死这件事不放。我哥哥嫂子没了以后，是大队长张罗着帮我家盖的房子，我也不是忘恩负义的人。宋妍那里我自然拦着他。魏爱国心里还嘀咕了一句：“只要他是我媳妇的时候，我就管着。”魏爱军出事前已经备好东西，准备盖房子了。他没了之后，是大队长张罗大队的人以大队的名义出工盖的房子。魏爱国住的房子一栋是四户，每两间房一户，东一户，西两户还空着，都是大队的。大队长拍拍魏爱国的肩膀，他心里是什么滋味，他自己知道。他又去追程有所了，美丽被自己惯得太无法无天了。这是确实让程有所挺窝囊的。程有所平时特别配合自己的工作，而且程家家族是村里的大户，光是姓程的就十来户，自家没有理还能往死里得罪人吗？他要亲自给程有所道歉。大队长给程有所道歉的时候说的很实在，起初他是觉得程有所应该有分寸，不应该由着美丽胡闹，他是埋怨程有所的。他怎么也没有想到美丽敢那么胡闹，程有所私下里都叫大队长输的，关系也很是不错。大队长都这么说了，他也说句掏心窝子的话，说啊，你知道我是啥人？除了我媳妇，别的女人我都不多看一眼。美丽她就敢，她就敢，她在我跟前大有脱衣服的架势，我都要吓死了。朴实的庄稼汉子眼圈都有点红。宋妍是他的大恩人。他不想恩将仇报啊！这话听得大队长无地自容。吴大队常回家后，又给媳妇和女儿一顿皮带炒肉，打得他们十多天都没出来见人。中午煮的玉米野菜糊糊，对付了一对段你怎么得罪吴美丽的？魏爱国问。没有啊，我和他都不熟。宋妍也有些奇怪，吴美丽突然发什么疯？自己现在嫁人了，和贺佳年也没关系。吴美丽是疯了，她坏。魏平突然来了一句：“坏。”揍他！魏安也来了一句：“你们怎么这么可爱？”宋妍一人亲了一口。刚才的时，魏安、魏平是拉着他的手。魏平也许感知到了大人的情绪，他跑到外面拿了一根棍子，回来站在宋妍身边。魏安紧跟着哥哥也出去拿了一个比他还高的棍子。当时宋妍的心都要萌化了。明天二婶给宝贝们包饺子吃。魏平为魏安的举动，魏爱国也看在了眼里。宋妍是真的对两个孩子好。两个孩子也真的喜欢他。那明天我找人烧一斤肉回来。不用了，小小买了一斤肉，咱们出面。他和咱们搭伙，明天来吃饺子。宋妍说的一点也不心虚，还让人家带肉来不好吧？魏大娘说道。没事，不让他买点什么，小小吃的也不安心。宋妍道。魏爱国看了看宋妍，他觉得宋妍和头些日子不一样了。你写的稿子能不能烧了？别再接着写了。宋妍本来也是存着吓唬他们的意思。至于投稿，还是算了吧。吴美丽和她爹要是消停的，我自然不会找他们麻烦。下午，宋妍拿着公钥出去，刚开门就传来魏爱国的声音：“不许进山，这是在和自己说话。”院子里就两个人，知道了，我就转一转。第十七章饺子。
看见目标和射中目标真不是一回事。宋岩把箭都射出去，再捡回来，再射出去。宋岩就累得满头大汗。看来等自己练好剑法再吃兔子很遥远。拿着剑直接往兔子身上插，那是想插到哪里就插到哪里，直接插到要害太夸张了吧？自己的剑法有那么好吗？插在腿上什么的，宋岩觉得有点太残忍，不是让兔子活遭罪吗？那么胖的兔子吃不到嘴也难受啊。挖个陷阱吧，前面那个山头据说特别大，林子也特别密，本地人都叫它老黑山。里面的猎物多，但是进去的人特别容易迷路，不是常走山的人都不敢往里走。宋岩有指南针，还有自己的空间，他不怎么害怕，觉得可以进周边看看。林子是真的密呀，树木遮天蔽日了，大白天走进去，里面好像要黑天了。林子里没有人为破坏的痕迹，是最原始的样子，没有表，太阳也看不见。只能凭感觉估算时间。宋岩觉得走的也差不多够远了。宋岩用意念把眼前的土搬进空间，在一个地方不停地搬土，片刻眼前就出现了一个坑。宋岩往深里弄一弄，空间里多出了一个大土包。宋岩用意念把它挪出来。现在是需要宋岩在陷阱上盖好树枝，并且做好明显的标记。要是哪个人掉进去，就糟了。忙活了半天。宋岩坐下歇一会儿，用一时看看空间里的小鸡仔，还是给小鸡扎个篱笆墙吧。要是一不留神，几天后就是大鸡了，该把它的菜园子霍霍了。林子里树枝有的是，弄进空间去把草地围起来一块，里面养小鸡正正好。空间里种了六株土豆，宋岩就收了满满六箩筐，真高产。西红柿草莓各留下两颗，空出来的地和新增长出来的面积都种上了玉米。宋岩又撒了点玉米粒喂兔子，空间里已经攒了一些玉米棒了。为爱国家的玉米面，因为宋岩偷偷的做了给老韩那些人吃，已经明显少了。宋岩犯愁的是玉米粒怎么变成玉米面。忙完了下山，宋岩把放空间里的肉剁成馅子，用盐煨上，晚上放到院长里，明天就有白面肉馅饺子吃了。魏平跑里跑外的转悠，魏安就文文静静的坐在宋岩跟前。二婶。饺子好吃吗？好吃，白面饺子老香了。魏安看那样子都要流口水了，那样子好可爱。宋岩忍不住亲了魏安一口。魏家人都是好相貌，魏安和魏平都是大眼睛、长睫毛，长得特别有灵气。说欠缺的地方就是少了一张胖嘟嘟的脸。宋岩觉得在离开魏家之前，一定能把这两个孩子喂胖了。宋岩晚上要做两种菜团子，做菠菜和野菜的。他把菜都洗净焯水，现在做的菜团子就纯粹是菜团子，和他以前在饭店里吃的可不同。哪有那么多配菜呀、啊？宋岩犹豫了一下，还是又从空间里割出了一小块肉，肉切丁炒熟成出来，准备放在菜里。炒了肉的锅油汪汪的，拿菜擦一下锅。宋岩自言自语：“我多么会过日子呀！”魏平和魏安闻到香味，跑过来看看。宋岩一人给加了一个肉丁，两个人高兴的跑了。去和奶奶显摆。魏大娘对宋岩最满意的地方，就是他对孩子好。魏大娘也发现了，爱国和宋岩总是冷冷淡淡的，两人缺点热乎劲儿。菜团子蒸好了，宋岩打开锅晾着，等不烫了的时候，宋岩只留了四个野菜团子，剩下的野菜团子都收到了空间里，一会儿拿给老韩他们吃。魏爱国还得等一会下工，趁着这个空档，宋岩去送牛草。老韩他们都不在。应该干活去了。他把两个饭盒悄悄地塞在破被子里，又放进去了八个西红柿。被里的饭盒还带着温度，老韩觉得这温度都要热到他的心里了。现在家家都缺粮食，这孩子给咱们送这么多，也不知道他家吃什么。两个饭盒里八个菜团子，绝对够他们吃五分饱。那又大又圆的柿子，吃进去就能有饱的感觉。老曾不是已经告诉他不让他送了？老杜，你们说他图的咱们什么呢？老廖。我看就是你干工作留后遗症了，啥事儿啊都怀疑。老韩，不管他图啥，只要他张口，我有的东西我都给。老杜，好像你真有金山银山似的。老韩，你们还记得我学生给我送的那些东西吗？我把他都埋在山神庙了。我原打算就让他烂在那里算了，到时候问问宋之清，他想不想要，想要自己就去挖。老杜，你想好了？老韩，那个畜生一直想要。我死也不会给他的。我觉得给宋之清挺好。宋岩和婆婆一起包饺子，魏平和魏安眼巴巴的在那里瞅着。昨天的菜团子里有肉味，就好吃的不得了。今天的饺子里有这么多肉。
，魏平都想象不出饺子到底能有多好吃。江小小和魏爱国前后脚回来的时候，白白胖胖的饺子已经在锅里翻个了。饺子开吃之前，宋妍给魏安和魏平一人盛了一小碗。你们两个看好啊，今天晚上你们两个只能吃这么多。魏平有点委屈，他双手一比划。我能吃那么多？宋妍把盛好的一盘饺子放在他们两个面前晃。我的两个大宝贝最听话了，所以啊，我给他们留了这么多，可以明天早上吃。我是二婶的宝贝，我听话。魏安先表态了。魏平有一点小小的纠结，他要是不听话，那就不是二婶的宝贝了。我也听话。他的声音小小的，明显不是很高兴。宋妍在他脸上亲了一口。我的小平平。能听话，我很高兴。魏平因为被亲了，明显高兴起来。魏安把小脸递过去，还有我。宋妍毫不吝啬的在魏安脸上也亲了一口。魏爱国，他怎么总是那么爱亲孩子？江小小，我以前怎么没发现你这么喜欢孩子？我对小孩就挺好呀。宋妍以前处的两个男朋友都挺渣的，一个是因为他有房子，另一个是因为他妈有多种慢性病，觉得娶个会医的儿媳妇方便。宋妍那个小暴脾气。把两个人都踹了，以至于在多年以后都不想找对象结婚。后来他看见邻居家的可爱小幼崽，就有一点小后悔，当初自己草率了，完全可以装作不知道把婚结了，孩子生下来再把他或他踹了就行了。现在他不用费吹灰之力，就有这么两个可爱的小东西，为什么不对他们好一点？江小小走的时候，宋妍让他给李元昭带回去一小碗，尝个味道吧，也算是感谢他的维护。天没有黑。但是宋妍坚持宋江小小离知青点很远的地方就停下了，直到看见小小进去了才回来。第十八章奸情，每味饺子让每个人的心情都很好。宋妍躺下的时候还回味着饺子的滋味了。这些日子除了野菜团子就是大饼子。宋妍挺着没有睡，直到魏爱国均匀的呼吸声响起很久了，他才悄悄地爬起来出去。魏爱国非常警醒，宋妍起来的时候他就知道。他以为宋妍是起来方便去了，魏爱国蹭的一下坐了起来。他听见抽动门栓的声音了。上次是魏爱国误会了宋妍，那这一回呢？半夜三更的一个女人干什么去？宋妍拎着一个小铲子，在前面小心翼翼地走着，魏爱国就悄悄地跟在了身后。宋妍再往前走，就出村子了。他去的方向只有一个山包上的山神庙，山神庙门前有百余个台阶。宋妍在女子里就算胆大的了。他碰过死人，见过尸体，但是这半夜三更的，也全身汗毛直竖，整个人的神经一直紧绷着。快要到山神庙门口的时候，里面突然传来了一个女子的惊叹声。宋妍一惊，一只脚就踩空了，她的嘴被一只大手捂住，尖叫声就咽在了喉咙里，而她的身体落入一个硬邦邦的怀里，小铲子也被夺过去了。宋妍吓死了，本能的挣扎。但是搂着他的那只手臂像个铁钳子一样纹丝不动，耳边传来低低的声音：“别动，我是为爱国，是为为爱国呀。”刚才还以为遇到鬼了，庙里的声音这回也听清楚了。没想到庙里是一对野鸡。宋妍的心气儿一松，整个人就软在了为爱国的怀里。李德好像有动静，去看看。外面除了风，连个鬼都不带有的，你怕啥？庙里传来不可描述的声音。为爱国接住宋妍的时候。宋妍使劲挣扎，他已经感觉到宋妍胸前的柔软了，现在整个人又软软的蜷依在他怀里。魏爱国的脸蹭一下就热了，魏爱国觉得整个人都不好了。你别叫我慢慢松开手，虽然知道没有碰上鬼，但突然的惊惧之后，宋妍还没缓过来，他只想大喊大叫。魏爱国捂嘴的手刚松开。宋妍立刻用手捂住了自己的嘴巴，魏爱国另一只固定宋妍的手也想抽回，可是宋妍另一只手紧紧地扒着魏爱国不松，就像魏平耍无赖时的样子。魏爱国不想惯着宋妍，想把他甩下去，可是他扒得太紧，甩不下去，他后悔了，不如就让宋妍摔下去好了。宋妍的整个身体的重量都在他身上，魏爱国干脆拖着宋妍走到远处，确定山神庙听不见他们的声音了。就把宋妍扔在了地上。宋妍压低声音问：“你怎么来了？”魏爱国，我一直跟在你身后了，我一直以为是我一个人呢。要是知道我身后有人，何必把自己吓了个半死？宋妍忍不住抱怨，听在魏爱国的耳朵里，就是他东拉西扯，不想回答问题。你还有理了？我问你来干什么？宋妍不知道该不该说，有片刻沉默。难不成你和你的相好的也约在这里见面了？魏爱国嘲讽地说：“都是原主惹的祸，不许污蔑我。”
我是想来找点东西。山神庙四处没有遮挡，大白天的不能来，怕让人看见。魏爱国再次后悔，宋岩要摔下来的时候根本就不该管他，摔死他算了。那你就去找吧。魏爱国转身就走，宋岩还坐在地上，一把揪住魏爱国的裤子：“你来都来了，就等我一会儿呗。”恐惧的心里战胜了想保密的想法。魏爱国知道就知道吧，宋岩真不是来找相好的吗？那我就等等。看你找什么东西！破败的庙门吱呀一声响了。魏爱国迅速揪起宋岩，推进台阶旁边的阴影里。天空的月牙乌蒙蒙的，能隐约看见庙门口有两个人影。男的是李德，宋岩听出来了，那个女人是谁？半夜三更的这个地方太吓人了，下次换个地方吧。女人的声音，吓人才好，吓人才没人来，咱们不用担心。李德的声音，你家里不是有女人吗？那能跟你比吗？声音越来越远了。魏爱国站了起来。魏爱国，我是个大活人，不是个物件。说扔出去就扔出去，说拎起来就拎起来。宋岩身上磕得很疼，有些生气，一边嘟囔，一边往山神庙走。沿着庙墙转到庙的东南角，宋岩蹲在地上看老韩说的标志。光线太暗了，费了半天劲才找到地方。宋岩用小铲子挖，我来。魏爱国根本不容拒绝，拿过铲子挖了起来。挖了一尺深，碰到东西了。魏爱国挖的动作就慢了，是什么东西？是卖案，还有医书。卖案就是记录病人治病经过的。宋岩说话的声音都轻了，这不仅是韩老多年行医积累的成果，还有他家家传的医书。宋岩的心是前所未有的虔诚。老韩头给你的，魏爱国立刻就想到了老韩头。是。宋岩伸手扫掉油纸包上的土，挺大一包。宋岩掂了一下，有二十来斤。魏爱国把土回填。土上盖了点碎石，回来时，魏爱国主动抱着东西进屋，点着油灯。宋岩迫不及待地打开油纸包，里面是防水油布。打开到第四层，才是一册册的卖案。宋岩一本本地把卖案拿出来，底下有几本古老的限定装的书，一看就有年头了，有药方，有卖案，还有中医药书。魏爱国忍不住提醒，这些书应该很珍贵，交到你手上，你就应该保存好。魏爱国不傻，经常有人针对老韩。再结合今天看到的东西，他就猜个八九不离十。我知道，我会小心的。为爱国的好意，宋岩不排斥。再说，他藏起来的东西，别人想找到，做梦呢。第十九章石墨。宋岩在背着草出现的时候，村民们就看见他的草里夹着铁锹，不没事拿着铁锹晃一晃，要不怎么解释陷阱的由来啊？宋岩嫁进村里，在村民眼里就是村里人。和那些知青就不一样了，村民就主动和他说话。爱国媳妇，你怎么还背了把锹？我有用呗。程二婶，村西那栋大院子原来是干什么的？我看门前都是荒草啊。程二婶是程有所的婶子，那原来是王地主家的，一家五口都上吊了。程二婶说完之后，还四处看看，生怕别人听见。他家是青砖瓦房，谁不喜欢啊？就有几家搬进去了，有一家最先有病的。一下死了两口，其他几家也都慢慢有病了。就有人说，是不是老王家人怨恨他们占了人家的房子，吓得几家就不敢住了。搬出来后，还真慢慢好了。这也太吓人了。宋岩觉得有点惊悚，要是原来他肯定不信。但是现在穿书的离奇事都经历过了，这事也不敢说是绝对没有的。那可不，高房大屋的再好，也没人敢住。院子里还有一盘大石磨呢，先前还有人去用，但是总有古怪的声音。大家觉得院子里阴森森的，以后也没人用了。和程二婶又说了几句话，宋岩就走了。他心里惦记二婶说的石磨，有石磨就可以磨玉米面了。去牛棚送了草，宋岩不想回去，石磨勾得他心痒痒。还没到下工的时候，村子里人也不多。宋岩去大房子看看，房子四周的蒿子都过腰了。宋岩小心翼翼地推开大门，院里也都是绿油油的蒿子，蒿子丛里有一盘长满青苔的石磨。看样子好大呀，但是宋岩觉得院子有一点点的违和感。宋岩也不在意这个，他毫不犹豫地把石磨收进空间，就退出来。宋岩一边做饭一边哼着歌，他是需要啥就有啥呀。二婶唱得好听，还是女孩子贴心，她总是玩一会就进来看看宋岩。来，我教你唱。小兔子乖乖把门开开，小兔子乖乖把门开开。魏安的声音稚嫩动听，宋岩的心都软得不要不要的。快点开开。我要进来，魏平听见了，也加入学习的行列。魏爱国进了家门，就听见魏平和魏安一起在唱歌。两个孩子唱完，宋岩给他们鼓掌。
，二叔，我唱的好听吗？还有我，还有我。魏平和魏安就像两个沙袋挂在魏爱国腿上，魏爱国缓慢地带着他们进屋，娘笑呵呵地坐在炕上，快下来，你二叔累。两个孩子乖乖地松开手，颠颠地跟着宋妍身后，拿筷子，拿个碗什么的，肚子咕咕叫了。魏爱国先喝了一大口玉米糊糊，他忽然有一种日子要是这样过下去也不错的感觉。到了午睡的时候，魏安拉着宋妍不撒手，二婶，二婶。宋妍对软软的童音没有抵抗力。宋妍被魏安拉上炕，按着躺下，小家伙钻进他怀里。宋妍怀里只能搂一个。魏平懂事的不和妹妹争，他在宋妍身后躺下，感觉到魏平拽他衣服，宋妍干脆躺平。来来来，你们两个都是二婶的。宋妍一个胳膊上躺一个，魏大娘很欣慰，她死的时候能闭眼了，孩子跟着宋妍放心了。魏爱国从窗前走过，看到这一幕，宋妍怎么这么喜欢孩子？宋妍比较注意养生的，中午午睡时间半个小时必醒，魏大娘和孩子都没醒。宋妍的意识进到空间里，把石墨搬到泉水边，刷掉青苔。这盘石墨真大。要不是靠意识力，宋妍估计五六个人都搬不动。池子也在慢慢扩大，那最大的鱼差不多有八九斤了。钓到这么大的鱼有点太突兀了，还是吃其他的吧，选差不多三斤的吧。一会儿去钓鱼，坐在河边，微风吹来很惬意，这么生活下去也挺好。但是宋妍知道这是暂时的，魏爱国一旦对李元昭产生了好感，自己就多余了。现在是七十四年，七十七年恢复高考，自己一定去考一把。读个中医专业，就可以光明正大的重操旧业。要是魏爱国还是逃脱不了剧情的安排，大不了自己养魏平和魏安，以自己的能力不成问题。再说还有空间的物产，自己和孩子们能过得好。爱国嫂子钓了几条鱼，是魏大娘的老来子陈有福，陈有所最小的弟弟，今年十四了，跟着大人上工，拿六个工分。他在附近干活，他看着桶里的四条鱼咽口水。我也钓过鱼。但是没钓到鱼，可不是谁都能钓到的。你馋了，叫声姐，下工的时候你从我家走，拿几条回去吃。在宋妍眼里，程有福还是个孩子。再说程大娘人好，宋妍愿意送他。叫声姐就拿你的鱼，我不是占了大便宜吗？程有福不好意思的挠挠头，你以为就是叫一声姐呀？我要做你一辈子的姐。宋妍笑着说。程有福经常去魏家找他娘，是个开朗活泼的半大小子。行。那你就是我一辈子的姐姐呀，你也得多钓点鱼给我吃啊！半大小子皮得很，没问题呀、啊，干活了，干活了！远处传来喊声：“姐，我干活去了，我下了工去拿鱼。”程有福喊着跑了。这年头是肉就稀罕，大家都说爱国媳妇会钓鱼，看见他在钓鱼，大家也好奇。但是这边干活的都是大老爷们，没好意思过去看。程有福回来了，就问：“看见鱼了吗？有几条鱼，就是太小了。”没多点肉，程有福才不说他姐钓到大鱼了呢。魏爱国的堂哥魏大壮也在这儿，他就说他娘听风就是鱼。爱国媳妇哪来的本事，别人钓不到，他就钓到大鱼了。大家下工了，程有福碰见魏爱国就跟着他走。程有所喊弟弟，你跟着爱国干啥？回家呀，一会儿回去。说着，程有福勾着魏爱国的脖子，明显他的个子不够高。以后嫂子就是我姐了，我去看看我姐。程有所踢了他弟弟一脚。没个正形，程有福踉跄了几步，还不信，那我先走了。程有福嗖嗖跑了，鱼的吸引力是很大的。魏爱国回家的时候就碰见程有福往外走，手里拎了两条鱼，每条都得有三斤多。爱国哥，我姐给我的鱼，以后你就是我姐夫。程有福惦记，赶紧回家，让他娘炖鱼，蹭蹭跑了。屋里飘出鱼汤的香味，魏爱国也佩服宋妍钓鱼的本事，这几次都没空手。还都是大鱼，红烧鱼太费油了，能吃鱼汤你就偷着乐吧。也就是你二婶，我有本事，别人家还喝不上鱼汤呢。宋妍的声音，红烧鱼好吃，鱼汤也好吃。魏平说，第二十张兔子，谁家有点什么事，全村都知道。爱国媳妇给了程有福两条鱼，让大家羡慕坏了。干活的时候，有几个女人还说这个事了。咦，你们看那是不是爱国媳妇？有一个干活的女人喊道：“太远了。”看不清是谁啊！一个说，远处的真是宋妍，她拿出了一只兔子，准备晚上炖了。牛棚和他家完全是两个方向，他要是先送草，同时拎着兔子，就等于绕了村子半圈，这样太张扬了。宋妍把牛草放到村口。
，先把兔子送到家，然后再去送牛草。每天清理粪便就是一项很重的活。牛棚里十五头牛，还有十多匹马呢。照顾这些牲口的活都是老韩他们四个人做的。老曾上前把牛草接过来，宋岩往外拿菜团子。老韩有些急，不是告诉你了吗？不让你再送吃的了。放心吧，我有数。要是粮食不够吃的话。我不会给你们拿的。今天的菜团子，我是放了面的，你们尝尝。宋岩又拿出了一些草莓。宋岩昨天把玉米磨成粉了，磨出来一盆呢。地里的眼瞅又成熟了，吃的肯定不会缺。你这孩子，你对我们这么好，我们也不能帮你什么。老杜说道：“我也没有需要你们帮忙的地方。”宋岩突然压低声音：“再说，我不是得了好东西吗？二叔，吃兔肉。二叔。”吃兔肉，魏安和魏平又像两个沙袋一样挂在魏爱国的腿上。这是两个孩子对他亲爱的二叔的迎接仪式。天天干活，我也没有时间进山啊。兔子哪是那么好逮的？一条腿上坠着一个孩子。魏爱国慢慢的迈着步子，魏平和魏安同时松开了二叔，蹲着看一个倒扣的柳筐，同时招呼二叔，二叔。魏爱国过去一看，柳筐下面扣的是一只兔子。魏爱国赶紧去问正在做饭的宋岩。哪来的兔子？我挖了一个坑，坑口上盖上草，我想着说不定有什么东西能掉进去呢。今天过去一看，里面竟然有一只兔子。宋岩指了指柳筐下的兔子，我不会收拾兔子，一会收拾出来吧。晚上咱们炖了吃了，饭还没好呢吧？我先把兔子收拾出来。魏爱国拎起兔子掂了一下，兔子可挺胖啊。晚上我想让小小来家吃饭。宋岩仔细想过。让小小来吃饭，还是征求一下魏爱国的意见吧。下午上工的时候，我告诉他。魏爱国说：“好。”宋岩愉快地应着。下午的时候，宋岩做了一会针线，他心里盘算着晚上能做什么吃的。大嫂，这些日子好些了没有啊？听到这个声音，宋岩都觉得烦。魏二婶却不觉得，还以为自己很受欢迎，进屋就毫不客气地坐在了炕上。出于礼貌，宋岩还是打声招呼。还给魏二婶倒了一碗水。魏二婶的眼睛在宋岩身上弯了好几下子，自己说爱国媳妇钓到鱼了，儿子还不信。结果昨天就有村里人看见爱国媳妇给程有福两条大鱼，这个败家媳妇分不清里外，难道还要自己张口要吗？这些日子没事的时候，宋岩也会和婆婆唠家常。说起魏二婶，她特别爱占小便宜，婆婆也是很讨厌的。但是没办法，谁叫他家是魏平爷爷的亲兄弟呢？宋岩出去把院里的水缸盖上。谁叫昨天他钓的鱼多呢？养了几条在水缸里。宋岩的东西只送给他愿意给的人，其他的讨厌鬼就不要想了。宋岩进屋的时候，正好听见魏二婶的话：“这不是我大孙子不舒服吗？平时我也不能跟你张口，但是实在没办法，他这是要东西，不知道是想要啥，我也下不去地。”东西都是爱国媳妇收着呢。魏大娘有些支支吾吾，她收着就是她的呀。大嫂也不是我说你，你这当婆婆的也太窝囊了。你看我说句话，我的儿媳妇哪个敢吱声？魏二婶自豪地说道。没听见婆婆的声音，宋岩走进屋。二婶，二奶奶要白面。魏平立刻说道。明显魏平和魏安不高兴，白面饺子多好吃啊，为什么要给他？爱国媳妇儿，你婆婆让你给我拿点白面。魏二婶颐指气使地说道：“我我没，孩子有病了，就想吃口好的。你做奶奶的不舍得呀？”魏二婶强势地打断婆婆的话，婆婆竟没有理由反驳。我婆婆的腿伤得这么重，还没有好的吃呢，还能轮到你孙子？宋岩不惯着他，宋岩转身到外屋转了一圈，瞬间好吃的全都收起来了。哟，大嫂。你看你这媳妇让你惯成啥样了？魏二婶嗷嗷的。宋岩想，你家的饭吃的挺饱，要不能这么有力气吗？我告诉你，你能待就待，不能待就滚。在魏爱国跟前伏低做小事没办法，其他人可没有必要惯着。大嫂，你媳妇这样，你管不管？魏二婶叫嚣着。宋岩确实不该黏长辈，但是宋岩是自己家的儿媳妇，魏大娘觉得自己总不能向着外人吧？等爱国回来吧，他媳妇的事归他管。而且魏大娘也没想到宋岩直接就撵人。哎呦，我的老嫂子哟！你看看，你让儿媳妇欺负的连句话都不敢说。今天我就给你做主，我去找大队长，看看这样不孝顺的儿媳妇是不是应该进行思想教育。魏二婶有自己的心思，因为吴美丽的事，爱国两口子肯定把大队长得罪死了。他就不信了，他们落在大队长手里。
大队长还能向着他们。魏二婶一路嚎哭着去村委会找大队长了。第二十一章，魏二婶，魏二婶哭了一路，声音穿了半个臀子。等吴大队长和李元昭来的时候，他们身后跟了好几个老太太，还有两个大的肚子。眼瞅就生了孕妇，这都是不能上工在家待着的人。大队长，你可得为我这个老嫂子做主。我大嫂老早就守寡了，日子多不容易呀、啊。老了老了，还受儿媳妇的气，我可看不过去。魏二婶看样子哭得还挺伤心。宋妍想，她怎么不去当演员呢？吴大队长烦透了这样的人，但是他是大队长，有事也得处理。爱国媳妇，你婶婆说你不孝顺你婆婆。还顶撞他是吗？咱们进屋说吧。宋妍招呼大家进屋。魏大娘不知道事情怎么发展到这个地步了。他家好好的，用不着找大队长啊。娘，今天大队长来了，当着他的面，我问你，自从你腿伤了，我洗衣做饭，给你端屎端尿，伺候孩子，我可曾抱怨过？没有。为了让你的腿伤快点好，我隔三差五的就去钓鱼炖给你吃，是不是？是我跟你说话的时候尊重你吗？宋妍性子好，从不发脾气。大队长，我都做到这份上了，我不孝顺吗？那我真不知道什么叫孝顺了。宋妍气定神闲地看着魏二婶，有老太太开始低声议论了。别看宋之清是城里来的，你看她对婆婆多好，也没说瞧不起农村婆婆，根本就不是那么回事儿。你婆婆让你给我一点面。你怎么死活不给？魏二婶还理直气壮的，这个我还真给不了。宋妍慢吞吞的回答：“我孙子不得劲儿，想吃点好的，他婆婆都答应了，他不答应，有这么不听婆婆话的儿媳妇吗？这叫孝顺吗？”魏二婶的手指都要戳在宋妍脸上了，大家用恍然大悟的眼神看着魏二婶。原来魏二婶想要白面没要到啊，就一碗白面给他吧。大队长可不想听这个老太太胡搅蛮缠了。我真没想到你为了一碗白面脸皮都不要了。宋妍痛心疾首地说道：“大家听听，有这么和长辈说话的吗？”魏二婶一下子抓到理了。李元昭的脸上也有不赞同的表情，因为魏二婶这种泼妇真的是没脸没皮，你拿她没办法。你想让大家评理，我也想让大家给我评评理。五斤白面，我前些日子包了饺子，一共就五斤面，吃了饺子。还能剩多点啊？魏平、魏安，你们吃发糕了没有啊？好吃吗？宋妍问。两个孩子一起回答：“我们吃发糕了，发糕可好吃了。”二婶做的菜团子比以前的好吃吗？好吃。二婶做的菜团子可好吃了。光是玉米面能做发糕吗？我当然是面做的。菜团子格外好吃，也是因为放面的事儿。宋妍笑眯眯的，那意思面我吃了。你胡说，不可能的，还能都吃完了？一听面都吃完了。魏二婶就后悔来要晚了，天热了，面容易生虫子，好东西我不把它吃掉，还放着生虫子呀？大伙看看他，没有的东西硬问我要，我拿什么给他？宋妍的话声音不大，就像虚家常似的，更容易让人信服。你都藏起来了，然后就说没有，我还能搜你的家呀？没有面也行，把你钓的鱼给我一条。魏二婶要彻底放赖了，大队长。我也想提个意见。宋妍的话让吴大队长的心一下就提起来了。他可不认为宋妍是好欺负的。孝敬老人是我们民族的优良传统，但是不能继承封建社会压迫妇女的糟粕。魏二婶告诉我婆婆拿捏儿媳妇，这不就是明摆着压迫女性吗？还有，我家没有白面了，大家看看他是不是不拿到白面，是不罢休？难道还要把我卖了给他换白面吗？他比地主老财都厉害。再说鱼，都说尊老爱幼。是先尊老后爱幼吧？我婆婆的腿那个样子，我应该孝敬我婆婆吧？我总不能放着婆婆不孝顺，孝顺你孙子吧？在哪里这道理都说不通啊！队长，你说我说的有错吗？这样的人是不是应该进行教育？要不他把咱村的风气都带坏了。宋之清说的没错，地主老财剥削穷苦百姓。他们就恨不得就把人给逼死。魏二婶现在就是这么做的。魏二婶的孙子有爹有娘，他却跑自己嫂嫂家强要吃的，这和土匪没什么区别。新社会人人平等，不能巧取豪夺。我们要推翻一切压迫人民的封建思想。我觉得不能提倡做婆婆的压迫儿媳妇，这就是封建思想，这种行为绝对不能提倡。我支持宋之清的提议。这种人应该进行教育。李元璋声援宋妍，大队长看着魏二婶，老太太没事做什么死呢？那天看见宋妍写的稿子，就知道宋妍的嘴不是一般的厉害。今天大队长没让李元璋上工，就是为了让他替自己写演讲稿。这两个人碰到一起，对他一个，他就是玩玩的火。魏大壮他娘
，胡搅蛮缠到亲戚家里，打算强要强夺，还传播封建思想，竟敢提倡婆婆压迫儿媳妇是应该进行教育。下次开思想教育大会的时候，好好教育他。队长一句话把这件事情定了性，然后带着李元昭走了。他还有稿子没整完呢。魏二婶傻了。怎么整的东西没要到，自己还要被教育？等魏爱国和江小小回来的时候，小告状精就找他告状了，坏人来要面了。宋妍就把事情的经过告诉了魏爱国，魏爱国只说了一句：“知道了。”婆婆有些没精神头，不知道为什么。江小小怎么有点为宋妍担心？魏二婶一看就不是一个好说话的人。宋妍，以后你小心他一点，我会小心的。不过他不敢把我怎么样。宋妍真没把这事儿当个事儿看。这不是什么大事，先吃饭吧。魏爱国说话了，也就此打住了。这一顿饭吃下来，所有人的嘴油光锃亮的。魏平拍着自己的小肚子，小大人似的感叹：“要是天天都能吃兔肉就好了。”大宝贝这么听话，二婶明天早上还让你们吃肉，也许是养成了习惯。魏平和魏安晚饭基本都是七八分饱，兔肉真的很香，也许是空间养出来的关系。宋妍悄悄地留了一些。还有发高，魏二婶家的气氛可就不怎么好了。东西要不到，还要被教育，就已经够生气的啦。他又听说有人看见宋妍拎着一只兔子回来，别人家都吃不饱饭，他家又是鱼又是兔子的，大家嫉妒点也属于正常。谁也没像魏二婶那样气得要死，大家反而夸魏大娘有福，找个媳妇真能干。江小小回知青点的时候，宋妍给他拿了一个饭盒，里面是一点兔子肉。送给李元朝，李元昭毕竟是女主，还是和他搞好关系比较好。再说，他还生源自己了呢。宋妍看着眼前的兔肉和发糕饭筹，两样东西塞在包里装不下。明天送青草的时候，给老韩就不妥了。要是现在送过去，外头都天黑了。从上次山神庙的事之后，宋妍对黑暗就有点恐惧，真不想走夜路。你想给他们送去？身后突兀的传来魏爱国的声音，宋妍吓得一个机灵。是啊，魏爱国。现在外面已经天黑了，能去了。外头那么黑，我有点打怵。要不求魏爱国和自己一起去？你怕黑？魏爱国那个表情好像听到了一个笑话似的。就这点事，还值得撒谎吗？自从上次的事之后，我就有点不想走夜路。我帮你送去。魏爱国心想，又是兔子又是鱼的，我不能白吃你的，总得帮你点什么。第二十二章不好惹。村里开大会的时候。魏二婶被骂了个狗血喷头。会上的稿子是李元昭写的，帽子扣的是一顶接着一顶。宋妍听得可痛快了。宋妍突然觉得送一点兔子肉太少了。没过几天，程有福跑到他跟前显摆，魏二婶竟然敢欺负他姐，他把魏大壮最小的弟弟给揍了。他随口又说了一句：“魏家那几个兄弟真没用。”魏大壮被爱国哥给揍了，老二看着没敢伸手，瞧他那个没出息的劲儿。就差给爱国哥跪下了。宋妍觉得母寨子长也挺好的，她拍拍程有福的肩膀，下手可要有分寸，打几下不要紧，千万不要打坏了。程有福呵呵笑，那肯定的呀。宋妍许诺下次还给程有福钓鱼吃。魏二婶家，她看着鼻青脸肿的两个儿子，就要去找魏大娘和程有福他娘。魏二叔，败家娘们，你不能消停点。这几年魏爱国没打仗，你是不是忘了？你去找完了。他下回打得更狠。程有福，他就是他娘和他哥的眼珠子。你去他家做了，程有所能饶了你。魏二婶张了张嘴，却没有说出话来。他大嫂向来好说话，有点面团性子，要东西也就要了，哪想到是这样啊？他确实忘了爱君没的那功夫的事了。那年爱国才十八岁，家里孤儿寡母的，还有两个刚出生的孩子，程毅就想欺负人，魏爱国就把程毅打了。程毅娘是出了名的护犊子。要不然程毅也不能长成那个样子。大嫂性子软，被欺负的直哭。下一回，魏爱国就把程毅吊在树上扒衣服。都入冬了，程毅就穿了一条裤衩子。程毅是不对，但是被这样吊在树上太磕碜了，要是冻出个好歹也麻烦。程毅的三个哥哥去了，当时他们也没想动手，就是想劝魏爱国把程毅放了。程毅一看来人了，就来劲儿了，还叫喊着要给魏爱国好看。魏爱国是咋做的？他直接拿着皮鞭抽。魏爱国这样太不给面子了。程家兄弟仗着人多想打魏爱国，结果呢？哥仨个全被撂倒了，都被揍得够呛。是程毅他娘跪着求的，魏爱国才放了程毅。当时大队长和民兵队长都躲着没出头。程毅又吓又冻，回到家之后发了高烧。程毅他娘屁都没敢放一个。
程家在村子里是大户，但是那几家姓程的没有一个帮着程毅说话的。一是程毅不在理，二是为爱国不好惹，为爱国家就他一个人挣工分，日子过得紧巴巴的。他家也没有什么便宜可赚，魏二婶这些年也没咋去他家，他嫂子就是个面团，说几句也就说几句了。他怎么忘了家里还有个魏爱国呢？宋妍慢慢的与村里人都熟悉了，他也听说的事儿就多了。除了程毅的事，宋妍还听说以前与邻村因为地界发生了争执，春天种地的时候，邻村占了一根垄，还打了青山大队的人。这种事情找到公社去，两个村都得挨批，所以私下解决。邻村打人的是个会武的。说是从小练的，结果没挡住魏爱国的一拳。那一回，魏爱国打遍他村无敌手，而且打得特别狠，邻村的人个个带伤。从那以后，青山大队的人出去，大家都让三分，因为知道他们队里有个狠人魏爱国。这些事书里都没写。宋妍有时间就去空间里看老韩给他的东西，空间里的温度和光线特别好。借着去打草由头，宋妍干脆进里头待着看书。宋妍又发现了空间的一个奇特之处：当他整个人都进到空间里的时候，宋妍如果关注外面的事，外面的时间就照常进行；如果宋妍专注做自己的事，外面的时间就像放慢速度一样。宋妍为了证明自己的感觉是不是真的，他插了一根木棍，根据木棍的影子变化判断时间长短。因为他没有表啊，宋妍在空间里磨了一袋子玉米。还背了很多药方。当出来的时候，空间外木棍的影子没怎么动。这个空间简直太完美了，太神奇了。所以，当宋妍一个人出去的时候，他就进到空间里学习，还可以惬意的洗澡。空间的泉水还特别养人，宋妍都觉得自己的皮肤越来越好了。空间里的地已经大了不少了。水池也大了，空间里的玉米差不多十一二天就能收成一次。上次扔进去的枣核已经长成大树了。宋妍想整点麦子种，可惜现在没有种子。宋妍去看他挖的陷阱了。魏平念叨了好几天，兔子肉好吃了。时间还早，宋妍去空间里学习一会儿。看着老韩书写的那些卖案，宋妍才深切体会到大夫和大夫的区别。以前宋妍觉得自己怎么也算一个称职的中医大夫。但是他现在觉得自己要是和老韩比的话，老韩是大学生，自己就还在幼儿园呢。第二十三章野猪。宋妍学累了就出去吧。这是什么声音？宋妍听到了古怪的响动。宋妍的本能反应，他立刻进入了空间。他盯着空间外面，那是个什么东西？宋妍只要关注着外面，空间的时间和外面的时间就差不多是同步的。那是只听说过，但却是头一次见的动物。野猪，而且个头挺大呀！这家伙要跑了，不行，这得是我的！妈呀！这一念一动，野猪就到自己脚底下了。好在动物收进空间的时候要猛一会儿，暂时没有攻击性。看着脚底下的野猪，怎么办？先把它扔陷阱里。这东西自己肯定是整不回去的。宋妍背着草找喂爱国，嫂子来了，爱国哥，是不是你家的水养人？你看嫂子嫁给你之后都变漂亮了，干活的半大小子。看见宋妍站在地头，那架势是在等魏爱国呢，就跟着起哄：“爱国，你去吧，别让你媳妇等急了。”带队的小队长喊了一句。宋妍用热切的眼神看着走过来的魏爱国，魏爱国的心里莫名的有点发毛。他这是要干啥？当魏爱国听宋妍说他挖的陷阱里逮住了一个野猪的时候，他真是吓了一跳。他那眼神那个热切哟，像魏爱国一点头前就能冒出来似的。回家去赶紧做饭。多做出一个人的饭，我得找人帮忙。魏爱国说道。宋妍还有一件事很关心，那么大一头野猪，咱们吃不了，可不可以卖肉啊？魏爱国的心里头一软。宋妍才十七岁，为了和他登记，大队长给他改了岁数。宋妍只能算个大孩子，跟个孩子计较什么？小猎物一般谁逮到了就是谁的，这种大猎物只要不被别人知道，可以偷着卖钱。行，说完。魏爱国就回去干活了。魏爱国带着陈晓东回来吃饭的。陈晓东比爱魏爱国矮一点，他进了屋还有点不好意思。魏爱国招呼他：“晓东哥，快点吃饭。”魏爱国没有对他娘说野猪的事儿，就说陈晓东下午帮他干点活。宋妍说下午要去公社买点东西。魏大娘不是一个多事的人，还嘱咐宋妍。不用担心，有事的话他会让魏平去叫人的。吃完饭，爱国拿上弓箭，拎着刀子。绳子和麻袋就跟宋妍进山了。当跟着宋妍进了老黑山的时候，魏爱国的脸都黑了。你好大的胆子！
常走山的人都不敢轻易一个人进老黑山，你竟敢跑到老黑山里挖陷阱！你知不知道有多少人进了这老黑山出不去？”魏爱国愤怒了。宋妍乖乖的听训，毕竟魏爱国训他是为了他好。陈晓东悄悄地朝宋妍比了一个大拇指，不知道是指他胆大的敢进老黑山，还是胆大的逆魏爱国的意。当看见陷阱里暴躁的野猪时，魏爱国的脸色更难看。那么大一头野猪，要是人碰上，肯定没好。宋妍。我只帮你这一次，下回不管有什么猎物，我都不会来的。宋妍肯定点头答应啊，下回还能碰上野猪吗？不可能吧！魏爱国拉开弓，一箭射进猪脑袋里。等待野猪不再挣扎后，魏爱国就准备跳进陷阱。你干什么？宋妍一把拉住魏爱国，赶紧给野猪放血。要是不能及时放血猪就不好了。魏爱国见宋妍没撒手，有些奇怪。要是他没死透，起来伤人怎么办？宋妍想要猪肉。但也知道野猪凶猛，魏爱国笑了。没想到宋妍还能想到他的安全。魏爱国拍拍他的手，纵身跳了下去。宋妍没看清，是魏爱国先落到了陷阱底，还是他的刀子先插进了猪脖子里。魏爱国和陈晓东配合十分默契，先把野猪从陷阱里弄出来，然后手起刀落的分解野猪，猪头、内脏、猪蹄、猪肉等都分别装好。这么利索。咱们快走吧，这么浓的血腥味会招来野兽的。这里是有狼出没的，你没有被狼叼走，就是你命大。魏爱国有点生气，宋妍根本就不怕，他肯定能自保的。但是这话不能说。宋妍赶紧转移话题，猪头和下水是不是不值钱？咱们留下来吃吧。猪排骨也不值钱，也留下吧，再割点肉。行，魏爱国同意。陈晓东跟着受累。总不能让人家一点肉腥味也尝不到吧？下水收拾好了也很好吃，到时候送些给陈晓东。至于割点肉的事，魏爱国觉得宋妍的野猪，他说了算。魏爱国和陈晓东一人扛起了半扇猪肉，魏爱国拎着猪下水，陈晓东拎着猪头，宋妍拿着工具迅速离开。三个人到了出村经过的小树林里，都累得满头大汗。魏爱国把猪头和下水送回去。又洗掉身上的血腥味，去大队里借了马车。他在马车上垫了厚厚的草。魏爱国做事还是很周到的。到了公社里，陈晓东看着马车，魏爱国去找人。宋妍再一次觉得他们配合默契，似乎似乎他们干过这样的事。没有等多久，魏爱国就回来赶马车。宋妍紧跟着，生怕被撇开。魏爱国心里有些叹气。自己还不至于眼皮子浅的没下猪肉钱。宋妍则是想见识见识。他们七拐八拐的进了一个小院子，这里四五个人，一个脸上长了痦子的男人在几人正中，看来他是做主的，被称为六哥。他很高兴的和魏爱国打招呼：“多长时间没看见你了，六哥？先看看货，我们用的是大队的马车。”还得赶紧回去，魏爱国说道。那么新鲜的猪肉，六哥肯定满意。按八毛钱一斤，六哥全留下了。猪肉一共二百一十二斤。在六哥准备给钱的时候，宋妍突然拉了拉魏爱国的衣角。进来的时候就看见屋里放在地上的袋子了。屋里那是不是面？咱们能买几斤不？宋妍的说话声不大不小，估计六哥是能听见的。那面是卖的，弟妹想要多少？六哥一副吊儿郎当的样子，多少钱一斤？袋子里有多少斤？宋妍问。六毛。这袋子里是五十三斤面。一边说着，一边六哥打开袋子，全要了吧？这话好似是在问魏爱国，实际上他自己已经决定了。再买点玉米面吧？有吗？宋妍早有准备，放下背篓，从里面拿出袋子。这年月装粮食都是不袋子装的，不袋是花钱来的，人家不能白送。原本家里的粮食省着点吃，差不多能够。从宋妍来了。添了一口人，魏爱国就想过再弄点粮食，但他没想过要宋妍自己买。魏爱国想挡下宋妍，但是宋妍根本不理他。六哥，这女人挺舍得呀。当陈晓东在看见爱国两口子的时候，他俩手里满满的都是东西。宋妍特别开心，玉米面四毛钱一斤，买了二十五斤；面五十三斤，猪肉钱剩了一百一十七块二，再加上那天卖东西的钱，他也是小有存款的人了。第二十四章美梦。回到村里，魏爱国去还马车，陈晓东也没闲着，他去收拾下水去了。收拾下水的活脏得很，但是陈晓东也乐意呀。多久都没吃到肉了，今天能解馋。魏爱国和他娘说，这猪是摔到大坑里的。宋妍发现的时候已经是死的了。就这样，魏大娘还是嘱咐宋妍小心些。
，以后看见这些东西躲着点，爱国回来的时候也帮着干。虽然今天的饭略微晚了一些，但是猪头肉、炒肥肠、溜肺片，哪一样不是吃的人回味无穷啊？让陈晓东没想到的是，他走的时候，宋妍还给他一大块肥肉。猪头肉也装了一大海碗，这太多了，就那块肥肉得有三斤。宋妍把肥肉都给了陈晓东，自家有不少长油呢，用它炼油吃就行了。咱们之间还用说那个吗？为爱国一句话让陈晓东心里特别高兴，且宋妍大大方方的也让为爱国心里舒坦。但是宋妍买面的事儿，总让为爱国心里不得劲。宋妍买这么多面，肯定是自家占他的便宜。第二天的时候，老韩他们就吃到了放肉的菜团子。而且这菜团子里居然玉米面多菜少，老杜突然说：“宋妍，我教你防身术吧。”宋妍嫌辛苦，并不想学，但是他明白老杜的心情，吃他这么多东西过意不去，他没有一口拒绝。老廖，我会的东西你学了没有用，老曾，我会的你怕是用不上。宋妍哈哈笑，这些可爱的人呐、啊，晚上宋妍做的是油滋了饺子。江小小说什么也不来，宋妍都觉得遗憾。宋妍决定明天中午去知青点结着江小小，看他来不来。宋妍万万没有想到，他没有结到江小小，却先遇到了贺佳年。这是宋妍第一次仔细打量贺佳年，他完全没有男人该有的阳刚之气，说他是奶油小生，都瞎了这个词，完全就是一个油头粉面的家伙。也不知道原主看上他哪里了，不过是戴了一副眼镜装斯文。见宋妍的目光落在自己身上。贺佳年还暗暗高兴，宋妍还是忘不了他。你过得好吗？你都不知道我有多惦记你，但又不方便去看你。我过得很好。宋妍说的是实话。他回答过得好，他不应该因为自己的关心感动吗？他怎么那么平静呢？你能过得好，我很开心。你知不知道，在我的心里，你能幸福比我能幸福重要。贺佳年拿出他认为最深情的表情。宋妍总是惦记江小小。江小小吃了他那么多回好东西，自己对他这么关心，他不也应该惦记一下自己吧？宋妍恶心的想吐。自从和魏爱国结婚，就没有正面见过他。没想到他蹦出来膈应人。我也认为我的幸福最重要。听说大队长已经不坚决反对你和吴美丽处对象了，希望你们早日有情人终成眷属，好让吴美丽早点废了你的第三条腿。大队长一点也没有看上贺佳年，奈何上次那么一闹。吴美丽的名声臭了，现在还有人悄悄打去城友所有福气，家里有老婆，外面还有大姑娘惦记。当然这样的话，谁也不敢让大队长听见。大队长媳妇儿托媒人去说亲，人家都不搭理。大队长无人可挑选，贺佳年成了大队长和吴美丽的唯一选择。在我心里，不管是谁，他都不及你。说完，贺佳年自认为是深情款款的看着宋妍。原来宋妍处处以贺佳年为重，满足了他的虚荣心。现在再看宋妍，她变漂亮了。这两个月，她好像也有点长个了。贺佳年心里有点痒痒的，娶吴美丽，他的日子就不用那么苦了。要是宋妍愿意偷偷和他好，想想要是这样的话，在农村的日子也不是很难过。要是宋妍知道他在想什么，一定说：“你想吃屁吧。”他的表情好欠揍，上次那土克拉肯定没打疼。宋妍决定了跟老杜学防身术，下次再遇到贺佳年，完全可以一脚把他踹趴下。贺佳年沉浸在自己的美梦里，完全没想到宋妍现在是在计划怎么揍他。对于穿来的宋妍，贺佳年是个陌生人，从来没有把他放到心上过。可是今天，宋妍忽然觉得自己错了，用了原主的身子。就应该快点替原主讨这笔债，最起码不应该让贺佳年这么自在。魏爱国远远的看见宋妍和贺佳年站在一起，似乎两个人还说了很多话。是不是恋人就应该是这个样子的？魏爱国没有过恋人，也不知道和恋人说话是什么感觉。现在他就感觉到心里非常不舒服。上次他就看贺佳年不顺眼，趁着人多都走在一起的时候，他给贺佳年下了一个绊子。贺佳年狠狠地摔了一跤。瘸了好几天，看来还是下手太轻了。第二十五章离婚。宋妍，你怎么来了？李元昭看见这一幕，他心里咯噔了一下。我是来找小小和你的。抛开原著的剧情不说，宋妍还是很喜欢李元昭的为人和性格的。顺便也找他吃顿饭好了。李元昭竟然主动的挽上了宋妍的胳膊，找我有什么事？自己和李元昭有这么亲近吗？宋妍眼角的余光看见了魏爱国。宋妍似乎明白了李元昭的意思。冲他真心的笑，这是一个好姑娘。我想叫你和小小去我家吃饭。贺佳年的心里顿时很不舒服。宋妍又做好吃的了
，可是和自己没关系。这时候，小小也回来了，他和李元昭都被宋妍劝服了，决定跟着宋妍去老魏家。不过也不好白吃，带着自己的口粮好了。爱国，你这是在等你媳妇啊？你媳妇到底是知青点出去的？他惦记知青呢。女人一旦跟着男人一起下地干活，就晒得黑不溜秋的。但是说话的这个女人不一样，她比其他人白得多，再配上一张瓜子脸，眼睛也长得好看，这让她明显的比其他女人好看。她的话你要是细究，人家就说没有别的意思，可是怎么听起来都不舒服。宋妍不是惊讶她的莫名其妙，而是她的声音。宋妍可惦记我了，这不做了点好吃的。我们没去都找上门了。小小立刻接过话来：“这个王寡妇她到底要干什么？”李元昭瞥了他一眼：“宋妍，今天借你的光，我也吃顿好的。”说着，他就拉着二人走开了。经过魏爱国国身边的时候，李元昭大大方方地说：“还要谢谢魏爱国同志。”到了魏爱国家，宋妍把吃的一样样端上桌子。江小小和李元昭惊讶极了：“怎么这么多好吃的？孩子缺营养，就买了一套猪下水。”魏大娘说道。他已经知道卖野猪的事儿了。魏平和魏安这两个月，让宋妍的头喂的小脸明显长肉了。吃完饭，李元昭和江小小抢着帮忙收拾碗筷。这年头，家家都不富裕，能吃这么一顿丰盛的午餐，他们会觉得不好意思的。要是干活能使他们安心的话，就让他们干好了。天阴的很厉害，看样子要下雨了。魏爱国拎起桶去村西的井里打水了。要不下雨天打水不方便。看见魏爱国挑着水桶推开门，宋妍喊站在水缸边的李元昭：“元昭姐，你帮忙把水缸打开。院子里摆了三口缸，是用来蓄水用的。现在有一口缸让宋妍养鱼了。他们离得远，宋妍听不清说什么，但是可以看得出魏爱国表情柔和。魏爱国看宋妍的时候，基本上都是冷冷的，这也许就是女主的魅力。到魏爱国，他们都去上工了。”天还没下来雨，宋妍安顿好家里老的小的，就去钓鱼了。鱼缸里还剩一条鱼了，不够吃，在河边上坐几个小时，宋妍就能收获满满。别说今天，她还真钓上两条鸡花。鸡花鱼味道鲜美，可惜太小了。宋妍把它扔进空间的池子里。宋妍空间里已经扩展了几个小池子，把不同种的鱼分别养着，有鲤鱼、鲫鱼、鸡花、大头鱼、草鱼、结。我来帮你拎桶啊！程有福喊道：“宋妍，你不好好干活，小心队长扣你的工分。”“没事儿，我剩下的，我哥就替我干了。”程家都宠着程有福，他经常把没干完的活扔下。一起出工的几个哥嫂就把他剩下的活干了。今天下午，他看见宋妍拿钓鱼竿出来了，就惦记来看钓鱼呢。宋妍钓鱼怎么能让人看呢？那不就就露馅了吗？今天钓了不少了。你自己捞两条，剩下的给我送回去吧。行行行，姐，我肯定把鱼送到你家。程有福看着桶里的鱼咽口水，最大的那条的有五斤。姐，这么大的鱼，你咋钓上来的呢？魏爱国也琢磨过这个问题，他特意看了宋妍用麸皮做的的鱼饵，也没有很特别的地方，东西都交给了程有福。宋妍自己又去山里转一圈。魏平念到兔子了，等宋妍从山里回来的时候。程有福被魏平和魏安缠住了，还没有走，他家里也没有等着他干的活，就一直陪两个孩子玩了，正好让他帮着收拾兔子。晚饭的时候，魏平如愿以偿地吃上了兔子，有肉有鱼的，魏大娘和两个孩子都很开心，唯独魏爱国比较沉默。宋妍也一直惦记了一下午事情，想问问魏爱国。等他们两个回到屋的时候，宋妍迫不及待地问：“那天晚上的人是不是王寡妇？”是魏爱国仔细打量过宋妍，她瓜子脸，眼睛很有灵气，鼻梁高挺，那一双唇红的十分鲜艳。她的五官凑在一起，让她的相貌很漂亮，好像第一次见面时不是这样的。她的眉毛很重，给人一种英气的感觉，就把容貌的俏丽遮掩了。这些日子，她对娘的好，对孩子们的好，魏爱国都是看在眼里的。也许应该给她一个机会。离婚的女人被人瞧不起。离婚的女知青没有娘家人在身边会更难。直接把宋妍推到那个境地，魏爱国想想，觉得竟有一丝不忍。只听到一个字的回答，宋妍用毛巾擦了一把脸上的水。王寡妇真是好大的胆！宋妍的后半句话没说出来，因为魏爱国很认真的看着她。魏爱国的手轻轻的扶上她的脸，用拇指抹掉了她脸上的水滴。她的眼神中有侵略的气息。啊！宋妍吓得后退了好几步，警惕的看着魏爱国。你干什么？这是宋妍本能的反应。魏爱国沉默地看了宋妍片刻。
他眼神里的警惕让魏爱国很讨厌。过几天我们去把婚离了吧，还有不要上山抓兔子。危险！抛下这句话，魏爱国就背对着宋妍躺在了炕上。宋妍一个人站在地上，魏爱国又一次提出了离婚。刚才突然摸自己的脸是什么意思？宋妍的后退和躲闪是人本能的反应，没有扑到他怀里，他就生气了。恐怕扑到他怀里的话，魏爱国又会嫌他下贱吧？原主做的错事都是他宋妍的，宋妍已经在极力弥补。他照顾老人，照顾孩子，做家务。那么多的鱼和肉，他魏爱国没吃吗？都吃到魏爱国的狗肚子里了吧？宋妍的心里莫名的有一种屈辱感。如果刚才任他魏爱国想如何就如何，他就满意了是吗？可是魏爱国是怎么对他的？每天都冷冰冰的，能和他说半句话的时候，绝对不会和他说一句话。魏爱国这么对他，还想和他发生关系，这和任他糟蹋有什么区别？魏爱国是有阳刚气质的男人。宋妍比较喜欢这种类型的。宋妍在感情上不是一个主动的人，再加上觉得魏爱国将来会喜欢别的人，她也主动不起来。如果魏爱国对她能够和颜悦色一些，和这个男人做点什么，宋妍也就接受了。毕竟宋妍以前就想过，不要男人，只想要孩子。她为爱国做女主的忠犬也好，为女主不要命也好，那有什么的？只要孩子是自己的就行了。可是他为爱国，以为他自己是谁，好多事情涌上心头。这些日子刻意忽略的孤独和无助，再也压抑不了了。眼睛酸涩的很，泪水缓慢的流出来。好久地上没有传来声音，为爱国忍不住回头去看，宋妍哭了，双眼无时而放空，一只手还在拎着湿毛巾，就那么站在地上一动不动。为爱国又想到了宋妍白皙的脖颈。还有刚才触手细腻柔滑的感觉，魏爱国的心里有一丝不安。他转过头去，不再看宋妍，直到宋妍的腿都站麻了，他才爬上炕去。离婚就离婚吧，现在比他刚来时的境遇已经好多了。他对周围的环境和人都熟悉了，他这么尽心的照顾魏爱国他娘和两个孩子，村里人也是看得见的。他要再报复，自己村里人都看不下去。大不了以后就去下地挣工分呗。现在他也不怕了。有空间肯定饿不死自己。七十七年恢复高考的时候，宋妍努力一把就能离开这个地方了。还有三年时间，宋妍相信自己能好好活下去的。刚哭过，宋妍觉得累了，对将来也有了打算。她躺下后不一会就睡熟了。外面淅淅沥沥的雨声吵得魏爱国睡不着了。宋妍哭了，而且是无声无息的哭。第二十六章腹痛，雨哗哗的下了一夜。早晨起来也没有停的意思。魏平一直看着宋妍刷牙，宋妍想下次去供销社就给他们买牙刷。宋妍刷完牙后，拍拍魏平的脑袋：“我下次去公社的时候，一定记得给你和魏安买牙刷。”谢谢二婶。魏平用那双黑宝石似的眼睛看着宋妍，宋妍狠狠地在魏平的脸上亲了一口：“大宝贝儿，没有什么可谢的。”二婶想给你留个纪念呢。魏爱国不知道心里该不该松一口气。宋妍这是同意离婚了。他对魏平、魏安特别的好。宋妍刚才看魏平的眼神里有伤感，是真的舍不得孩子。宋妍的伤感主要是他担心魏平的病。他离开了，这个孩子是不是逃不出死亡的命运？雨天什么也干不了。魏爱国和宋妍坐在屋子里无言相对。干脆宋妍躺下了装睡，他的意识进空间里看书去了。下午雨就越下越大。到天黑的时候，雨势都没减小，魏大娘就开始担心起来。小麦都已经到了灌浆后期了，这么大的雨不会让麦子倒伏吧？天蒙蒙亮的时候，村里就敲了响锣，大队长召集所有的队员去地里挖沟排水。魏爱国先一步走的，宋妍把一天的饭都做出来放在锅里，出去干活的时候就不用惦记家里没饭吃了。忙完了，宋妍也披着蓑衣去排水了，剩下的雨水不凉。但是湿乎乎的，肯定不好受。这样大规模集体劳动的时候，大队部的食堂就会开火，大家轮流着到食堂吃饭，轮流休息，吃完饭接着干活，直到天黑的时候，雨势总算小了许多。大队长让女人先回去，男人还要到地里去巡查，任谁泡了一天也不好受。宋妍疲惫不堪的赶回去的时候，就见魏平蔫蔫的，脸上还有泪痕，这是怎么啦？孩子这个样子。宋妍心疼魏三壮来接尿素袋子，他打哥哥了。魏安愤怒的告状，魏大娘在旁边解释了一遍。魏二婶的小儿子魏三壮来接尿素袋子，魏大娘说没有了。这时候尿素袋子可是好东西，一般人家弄不到的。魏家有一条，魏爱国拿着了。魏平在旁边就说了一句：“坏人。”
不借给你。魏平是继魏三壮他娘的仇了，没想到魏三壮抬手就给了魏平一撇子，魏平大哭了一场，哭着哭着。他就说肚子疼，小孩子肚子疼也不算大事，可是没想到这孩子疼了一天。宋妍心里一紧，大哭可以使腹压突然增大，可以成为腹股沟斜疝嵌顿的病因。他赶紧擦干双手，给孩子做腹部触诊。魏平腹股沟处的鼓包已经不能回纳，魏平一直喊疼，腹股沟斜疝已经发生了嵌顿，现在必须手术。从早晨到现在已经这么长时间了，也不知道嵌顿部位是否发生了坏死。宋妍蓑衣都没来得及披，顶着雨就跑了。先去牛棚喊老杜帮他套车，赶去魏家。然后宋妍见着人就打听为魏国在哪里。宋妍极为急切，说孩子病了，现在雨势变小了，大家也不怎么着急排水了，就好奇跟在宋妍后面。在村东的地头的宋妍看见了魏爱国，魏爱国赶紧找大队长借马车送魏平去公社医院。魏平怎么了？魏爱国问道。宋妍想到魏平在原著中的结局。他的声音带了哭腔，魏平不好，很不好，你快点去。魏平早上还好好的呢，你撒这个谎就是想让你的男人逃避劳动吧？魏三壮大大咧咧的说道。魏平突然发生腹股沟斜疝嵌顿，与他大哭后腹压突然增大，几乎是有必然的关系，是不是在原著里，魏平的死和魏三壮也有必然关系？魏平突然变成这个样子。就是被你今天早晨打的。说完，宋妍抓过跟前一个村民手里的铁锹，照着魏三壮就拍了过去。他急忙往后退，一脚踩空摔倒了。宋妍没头没脑的拿铁锹使劲拍他，把魏三壮打得毫无还手之力。魏爱国一看这架势，不得不伸手抢宋妍手里的铁锹。宋妍哪里肯，手里没铁锹了，就连踢带踹的招呼魏三壮，有几脚都踹脸上了。魏三壮是真怂。毫无还手之力，魏爱国无奈地抱住宋妍，就怕他一时失手把人打死了。第二十七章要命，男人坚实的胸膛让宋妍的理智回来了一点。魏三壮，魏平要是有事，我要你的命。魏爱国的心一下子就悬到了嗓子眼。魏平不严重的话，宋妍不能这么激动。他拉着宋妍就走，他不敢把宋妍留在这儿，怕魏三壮反过来收拾宋妍。魏爱国想多了。魏三壮恨不得吓尿了。魏平要是真有个三长两短，他还怕魏爱国饶不了他呢。村民也惊讶的够呛，魏平是不是真的不好了？看魏爱国媳妇急成那样，宋妍正拖了魏爱国的手，你去找队长，他答应给你用车后，你立刻回家。我已经让人赶着马车回家了。宋妍转身就往回跑，等魏爱国回来的时候，家里围了好些人。宋妍已经收拾好东西等着他了。陈晓东和程有福都上了马车，村民们多数都是善良的。魏平和魏安出生就没了爹娘，怪可怜的。从宋妍嫁进来，对他们有多好，大家都是看见的。这俩孩子总算日后能好过了，这怎么就病了呢？大家纷纷议论，也许没啥大事，就是宋妍太疼孩子了，有点事就大惊小怪的吧。其实这也是一种变相的。祝福，希望魏平没有事。在马车上，魏爱国看着魏平还能好好的说话，他觉得应该没什么大事。咱们出来的太急了，先应该找村里的卫生员看看，不是着急的病，等雨停了再看也行。魏爱国的本意是怕魏平本来没什么大事，但是这么大雨到公社，反而让他感冒了。也许在原著里，魏爱国就是这么想的，才耽误了魏平。这么小的孩子，你让他有病挺着，你真冷血。他平常对你多亲呢。你对他这么狠心吗？魏爱国张了张嘴，一句话都没说出来。魏爱国一直把魏平当儿子养，当儿子疼，怎么就狠心了？程有福一看情况不好啊，姐这话说的过分了。姐夫，我姐着急了，她也是疼魏平，你别往心里去。陈晓东，兄弟你好福气，你看弟妹多疼魏平啊，他们是生怕自己朝宋妍发脾气。魏爱国暗暗的叹了口气，宋妍一会儿一抹脸，她脸上有雨水。也有泪水，自己能和他计较什么？雨又大起来了，雨点都打得人脸生疼。去公社有一段路是土道，雨水一泡已经泥泞不堪。幸好是陈晓东和魏爱国不时的下来推马车，才没误在道上。上了沙石路就好多了。雨越下越大，魏爱国把自己的塑料布盖在了宋岩身前。猛然间，魏爱国把宋岩揽在了怀里。原来，因为急雨的冲刷，山上的石头滚落下来。石头砸在了魏爱国的肩膀上，还碗大一块石头，让宋妍后怕。宋妍大喊：“你怎么样？”魏爱国也大喊：“我没事。”雨太大了，几乎淹灭了他们的声音。一行人好不容易到了公社医院，其实就宋妍紧张。
其他人觉得小孩子肚子痛不是大事，给魏平检查的医生立刻表扬了宋妍。多亏孩子他妈妈欣喜，这孩子是腹股沟斜疝发生了欠顿，咱们医院还不能做这种手术，你们现在立刻往县医院赶。魏爱国傻眼了。怎么这么厉害？要做手术了？往县里去的路上有一座石桥，每当大雨的时候，水都会过了桥面。这么大的雨，马车根本过不去。医生也才想起来这件事，可是这孩子等不了啊，也着急了起来。孩子要是不及时手术，命都保不住。宋妍的心里悔恨交加，自己为什么就不学外科呢？陈晓东和魏爱国急得团团转。程有福的眼睛也红了，宋妍努力地忍住眼泪，眼泪是最没用的。医生，你先帮他包扎一下。魏爱国的肩膀血乎乎一片，刚才为了挡那块石头，他受伤了。宋妍想到了后世的一句话：有困难找警察。现在的人们更质朴，有事情找警察，警察会帮的。但是现在的警察自行车能有就不错了，他们也帮不上什么忙。对了，有个口号。人民政府为人民，为爱国，让医生给他简单处理一下，就匆匆的出来了。魏平蔫的更厉害了。宋妍，上次你见的叫六哥的那个人，他是公社的地头蛇吧？为爱国点点头，你去找他，他肯定知道公社的哪个领导说了算，说不定他也能清楚领导住在哪里。去找公社领导，宋妍急切地说。那领导能听咱的吗？陈晓东疑惑地问。公社是有车的，宋妍可以肯定。现在魏平的病情危重，急需要送到县医院，你去请求公社领导想办法。魏平不是普通的孩子，他的父亲是为了大队公共财产牺牲的。你求领导一定想想办法，就一救英雄的孩子。魏爱国一拍脑袋，自己真的是急傻了，他转身就冲到了大雨里。夜觉得格外的漫长，陈晓东想帮着宋妍抱一会儿魏平。让他休息一会儿，宋妍不肯，他紧紧地抱着魏平，轻声呢喃：“不怕，有二婶在呢。”孩子的脑袋有些热，他发烧了，这不是好现象。陈晓东和程有福从心里感叹：亲娘也不过如此。他们不懂宋妍的心情，宋妍最怕看到的就是这种幼小的生命在眼前逝去。程有福从宋妍的拿的东西里翻出了茶缸子。去问医生要了一缸热水，他端给宋妍喝。热水的温度也让宋妍微微的回神。假如魏爱国找不来车怎么办？卫生院的门突然被推开了，魏爱国冲了进来。车来了，这如同佛语轮音。公社书记派了一辆大卡车去送魏平他们，怕不安全，他派了两个司机，马车就留在公社了，让陈晓东和有福看着。宋妍嘱咐他们一切以安全最重要。同时，他还给塞了五元钱和粮票，让他们买吃的。这么大雨返回去太危险，不如等雨停了再说。幸好是大卡车，要不根本就过不了石桥。到了县医院后，医生一检查，立刻让办住院手续，准备急诊手术。住院押金要一百块钱，魏爱国手里就十二块钱。宋妍默默地将押金交上。等签手术同意书的时候，那一条条一款款的内容让魏爱国的腿发软。不是手术就能治病吗？怎么还有可能得这个病？那个病好像还都要命似的。宋妍抢过魏爱国手中的笔，刷刷刷写下自己的名字以及和孩子的关系。手术并发症是有可能发生的，但是不能因为这个就不做手术了。医生赞扬了宋妍的果决，但是看见他与画儿的关系时，质疑了：孩子的父母呢？宋妍把孩子父母的事。自己家的情况和医生说一遍，医生心疼的够呛，一个劲儿的保证会给孩子最好的治疗，一定要让这个可怜的孩子康复。医生的眼圈都微微发红了。魏爱国吃惊的瞪着宋妍，魏平没有了爹娘，他爹也是为了公家的财产而死的，这没错。从小他和他娘把魏平和魏安看得像眼珠子一样，可在宋妍的嘴里就像吃了上顿没下顿似的。一会儿经过大夫的嘴。大家就知道了魏平这个可怜孩子的身世。医生护士对他们特别的热情。医生说，前些天有一位领导做手术，从市里调来了两个补片，这个东西是进口的，挺贵。但是如果手术中用它的话，可以减少斜疝的复发。腹股沟斜疝修补术用补片是事实，但是什么时候开始用在手术中的无从考究。一个补片就需要二十元，这东西虽然贵，但是很有用。如果不是因为魏平那么可怜。宋妍就是愿意掏钱，也轮不到他家用。到医院的时候，宋妍就想问有没有补片了。但是要是问出的话，别人问宋妍是怎么知道的，他该怎么回答呢？没有想到魏平这样幸运，用为什么不用？等在手术门外的宋妍焦躁不安，欠顿部位不知道怎样了。
，会不会有坏死？时间并不是很长，也许没有发生坏死吧。宋妍祈祷着，手术室的门是木头的，镶着玻璃。里面挡着白布帘子，医院走廊刷着蓝色油漆的蔷薇子，鼻子周围充斥着消毒水的味道。在宋妍看来，这么简陋的环境存在着无数危险因素，她害怕。第二十八章术后，魏爱国觉得手术之后就应该什么事都没有了。他已经知道并发症是有可能发生的，但发生几率不高。宋妍那么担心，他是真的真的太疼爱魏平了。要是他走了，魏平和魏安能受的了吗？如果家里没有宋妍，魏爱国想想那个场景，也许会空荡荡的吧。他心里觉得不好受。他安慰宋妍不会有事的。宋妍冷冷的看着他。宋妍摔伤之前，看着他总是害怕。摔伤了之后，看他多数的时候是讨好的笑。从宋妍同意离婚开始，好像就这样看着他。离了婚，不是才能让他如愿以偿吗？他为什么要这么看着自己？魏爱国脑海里闪过一个念头。他不想离婚，可是这可能吗？而且，魏爱国总觉得这个人和新结婚那几天给自己的感觉特别的不一样。魏爱国忍不住多看几眼。值班的护士追到手术室门口，给他们送来了热水，还给宋妍找了一身干衣服。按规定，陪护人员是不会给行李的，但是看见他们这么不容易，破例给他们拿了一套行李。宋妍当然一再道谢了。护士摆摆手，说他们才不容易，能把侄子像自己亲生儿子一样对待。他们很让人佩服，孩子的父亲也很了不起。医院的工作人员就希望能帮上一点忙，就帮上一点。现在魏爱国知道了宋妍为什么向医生卖惨，能用上补片，医生、护士还格外照顾，都是这个原因。宋妍不喜欢穿陌生人的衣服，但是湿乎乎的衣服太难受了，宋妍就找地方换衣服去了。宋妍从医多年。以他的了解，有很多医生是愿意给患者用便宜且能治病的药的。对一些情况特殊又十分可怜的患者，会在能力范围内照顾一些的。如果你脸上写着“我很有钱，牛逼哄哄的”，那好吧，你的钱就都花在医院吧。等到凌晨两点，手术室的门才打开。医生说手术很顺利，欠顿部位的肠管血运恢复良好。宋妍如释重负，她激动地握着医生的手，眼泪倾泻而出。谢谢。谢谢。魏平第一关过了，因为县医院的麻醉水平有限，对于儿童不敢采取全身麻醉。魏平用的局部麻醉，孩子遭了大罪了。魏平脸色苍白，额上的头发都是一缕一缕的，被汗水浸湿了。二婶，我听话了，我没哭，声音弱弱的，一句话说的，宋妍的眼泪又下来了。局麻手术不可能完全没有痛感的，关键是手术中有触感，手术刀割在身上不会疼。但却有刀割感，大人都会非常恐惧，别提魏平这么小的孩子了。我的大宝贝儿是最勇敢的。等你好了，二婶给你买糖吃。给魏平做手术的主治医师姓李，李大夫一个劲儿的夸魏平，这么小的孩子不哭不闹，这么配合手术的孩子以前没见过。魏平回到病房，见二叔二婶都陪在身边，孩子终于放松了，精神很快的入睡了。魏爱国一直默默地站在他们身边，你也睡会儿吧。我看着孩子，宋妍没有推辞，担心恐惧，再加上痛哭之后，他也觉得很疲惫。宋妍一觉睡到大天亮，他首先就看魏平怎么样。魏平已经醒了，看着状态还行，可是小脸抽抽着，是刀口疼吗？魏平指着刀口的位置，这里好疼，术后刀口疼是必然的，这么小的孩子也不能反复用止疼药。大宝贝儿是勇敢的男子汉。你是最棒的！我听说县里的供销社有卖皮球的，等你好点了，我就去给你买一个。不要这么惯着孩子。魏爱国的一句话让魏平的笑容突然顿住，宋妍一下子就生气了。我和孩子的事与你有什么关系？魏平不安地拉着宋妍的手，二婶是我不对，你不要生二叔的气。宋妍收起不高兴的表情，她突然感觉到不应该在孩子面前表露自己的情绪。我不生气。宋妍背对着魏平，又瞪了他一眼，就去洗脸了。魏爱国又在这里待了一天，宋妍看得出他很着急，毕竟家里还有不能下地老娘和魏安。魏平的病情已经基本稳定，他又是很听话的孩子。这里用不着你，你回去吧。魏爱国给宋妍鞠了一躬，谢谢你。要不是你，也许魏平就保不住了。现在还要麻烦你照顾魏平，我真的很感激你。看病的钱我会尽快还给你的。宋妍肯定是要尽全力保住魏平的。这样一个鲜活的生命，要是消失在宋妍眼前，宋妍也过不了心里的那个坎。至于魏爱国说还他钱的事儿。
，他还不至于大方的说不要了。宋妍，我不用你谢，我是希望孩子平安，和你没有关系。魏爱国就觉得那种特别不一样的感觉又来了。第二十九章病友，现在魏爱国根本不介意宋妍的态度。要是没有宋妍未平，现在就不知道是什么样子了。小孩子肚子痛是常事，根本不会重视的。主任来查房了，他对魏平也非常关心。看了魏平的病志以及魏平现在的情况，他嘱咐家长，只要仔细护理孩子，会很快恢复健康的。天终于放晴了，宋妍看着外面明媚的阳光，觉得整个人的心都舒畅了。下午的时候，病房里又住进了一个小患者，是一个得了阑尾炎的女孩。今年七岁，病房里一下就热闹了。等孩子从手术室回来的时候，还在哭，哭的眼睛鼻子都通红的通红的。恰巧他也是李大夫的患者，你都出了手术室，怎么还哭啊？家长一个劲的道歉，孩子小，胆也小，真是给你添麻烦了。你看看六床的，比你家孩子还小，人家没哭一声，手术中还特别配合。李大夫气呼呼的走了，应该是女孩不配合，给手术造成了很大的困难。今天刀口已经不怎么疼了。魏平听到了医生的夸奖，他特别高兴。小女孩终于止住了哭声。她看到了魏平那么开心，很大声的哼了一下，转过脸去。魏平伸舌头冲她做鬼脸。女孩的家长有些不好意思，宋妍也因为魏平淘气有点不好意思。孩子妈妈主动与宋妍说话。原来女孩妈妈是纺织厂的工人，姓韩叫韩宇，一看她就是一个很有修养的人。并没有因为宋妍是乡下来的而瞧不起宋妍。当知道宋妍是魏平的婶婶时，他很吃惊。宋妍只一句“魏平的妈妈和爸爸都不在了”，就礼貌的没有再问。到了吃晚饭的时候，女孩因为饿得又哭又闹的。女孩叫刘彤彤，她越哭越闹，刀口就越疼。她妈怎么哄女孩也不听。彤彤的妈妈让女儿哭得实在受不了了。你看看魏平小朋友比你小那么多，你看他哭闹一声了吗？他没有妈妈。他哭了也没人管。宋妍出去吃饭了，回来就听了这么句话：“熊孩子真是欠收拾。”魏平有我，他饿了，我会给他做饭吃；没有新衣服，我会给他买。他疼了，我也会心疼，但是他怕我因为心疼他而难过。魏平一直咬牙挺着疼，挺着饿。你比他大，却不懂事，因为你的哭闹。你的妈已经满头大汗了，你不心疼她吗？彤彤愣愣地看着她的妈妈，确实，妈妈的额头上全是汗。彤彤，你知道的，因为你的病情，你无论多饿都不能吃饭，难道你就这样难为你的妈妈，让她也吃不上饭吗？宋妍训完彤彤，就坐到床边，把魏平轻轻地搂在怀里。魏平，你是最乖的宝宝了，所以二婶是可爱可爱你了。韩宇这回真的生气了，彤彤。你必须向弟弟道歉！小女孩倔强地吼道：“我不。”魏平小小的身子依在宋妍身边，好半天才轻轻地说了一句话：“二婶，我能叫你娘吗？”宋妍心疼的要命，那以后就叫我婶娘吧。婶娘也是娘，婶娘。魏平开心了，那母女两个还在较劲。韩宇真的是不错的人，宋妍也不会看他们的热闹。宋妍轻轻地在魏平耳边耳语了几句：“阿姨，我没有伤心。”姐姐不必道歉，姐姐饿的时候很难受的，我也好饿啊。魏平的一句话让彤彤又哭了起来，她真是饿得好难受啊。韩宇的怒气也泄了，他被孩子弄得焦头烂额的。宋妍开始给魏平讲故事，彤彤不知不觉的就听了进去。这孩子今天体力和精神上都已经透支了，安静下来就很快的睡着了。韩宇终于可以松口气了，因为孩子很快的与宋妍拉近了关系，孩子之间是不记仇的。当彤彤的刀口不怎么痛的时候，也能和魏平和和气气的说话了。婶娘也是娘，我有娘，我都叫妈妈。看你娘啊娘的，多土气！可是婶娘最爱我的。两家都只有一个家长在护理。韩宇要去吃饭拿药的时候，宋妍看着两个孩子；宋妍要出去的时候，韩宇看着两个孩子。两个人配合的很默契。魏平其实早就排气了。医生延长了他的进食时间。彤彤小姑娘今天下午也排气了，两个小朋友都被允许可以进一点流食了。两个孩子同时能进食，让韩宇和宋妍都松了一口气。要不能吃饭，看着另一个吃；不能吃的孩子会很难受的。共同的想法和共同的经历，让两个人关系更近了。第三十章买卖。原来韩宇的丈夫是供销社的主任，这么大的雨，供销社的库房进水了。所以，孩子爸爸这两天忙得没顾上孩子。韩宇也知道了，宋妍是知青了，难怪虽然是从农村来的，却言谈举止不像农村人。不过，看着年纪很小。
，没想到都结婚了，因为两个人关系很近了。说的话也就多了。宋岩有意地提到了黑市，作为供销社主任，对黑市知道的更清楚，因为勉强算是同行吧。韩云也就知道的多，说了很多有关黑市的事。末了，他又说了一句：“有什么需要的，他想办法去供销社给宋岩去弄，千万别去黑市，东西又贵，万一逮到了，风险太大。”宋岩答应的很好。但是他怎么可能不去黑市？下午魏平输完液了，宋岩托韩宇帮忙看着孩子，他出去转一转。韩宇满口答应，宋岩找地方进了空间，换了装束，戴好口罩，出来就直奔黑市。因为大雨的关系，附近村屯的人来不了，所以在黑市上，只要吃的东西都涨价了。县里的黑市也是在一片破破烂烂的旧房区里，宋岩先在里面逛一逛。有意思的是，黑市里有几间破房子是可以论天往外租的。每天两毛钱，可以让卖货的人暂时往里放东西。那还说啥呀？宋岩立刻租了三天。黑市六分钱一个的鸡蛋涨到了九分。宋岩空间的鸡不仅已经开始下蛋了，而且还孵出了小鸡。那是鸡生蛋，蛋生鸡。要不是宋岩已经把公鸡和母鸡分开了，还不知道要孵出多少。宋岩拿出了八只兔子。一千个鸡蛋，兔子卖四元一只，瞬间就被抢没了。收入了一百二十二块钱，已经不少了。东西比他们公社卖的贵多了。宋岩也在黑市上扫货了一遍，来卖旧货很多。宋岩买的主要是用的东西，花了二十五元钱，碗瓢盆的都买齐了。宋岩躲在空间里，做了不少吃的存着，等需要的时候可以随时拿出来。他给魏平炖了一砂锅兔子肉，今天彤彤母女跟着也吃兔肉了。空间里兔子。格外鲜美，餐后后还有红彤彤的草莓可以吃。自从彤彤能吃饭的时候，韩宇就从家里做饭往医院带，每次都有魏平和宋岩的份。韩宇两口子是开工资的，但是他们也是吃的供应粮，没有多余的粮食的。宋岩很不好意思，但是韩宇是个大方人，他也是佩服宋岩，小小年纪就能魏平照顾的那么好。还当亲儿子似的养着，宋岩也就不扭捏，说自己的爸爸有一个关系非常好的朋友在县里，宋岩是去他家里做饭。第二天，宋岩又去了黑市，这回有小房子做遮掩，宋岩卖了八十只兔子，实在是兔子繁殖的太快了。宋岩已经把公兔和母兔分开了，要不然非得把笼子给挤爆了。空间里的玉米也收了不少，用石磨粗略的磨了一遍。磨成大碴子来卖，在县里卖到了五毛钱一斤，买了二百斤，鸡蛋还有六百多个，也赶紧卖了。柿子虽然只有二分钱一斤，但是宋岩也卖了。宋岩是一个人在卖货，他是眼观六路，二平八方，有人在他身边转悠，宋岩立刻警惕起来，自己卖了这么多东西，怕是引起别人的注意了。明天不来了，收入了四百多元。也该知足了。卖完东西，宋岩在黑市上照旧转悠。一个老头悄悄地走到他跟前，伸手让他看手里的东西，然后飞快地缩回去。是一个金镯子，看样子年代很久远了呀。宋岩肯定买啊。现如今假货很少，再说他也不在乎是不是假的。不过才五元钱，宋岩还碰到了一个卖就秤的，以后要卖东西肯定用秤。讨价还价之后，花了三元钱，他还花了一块五买了一张旧渔网。宋岩回去的时候，拎了一只兔子和一条有八斤重的大鱼。宋岩说：“爸爸的朋友出门了，虽然钥匙留给他了，可是宋岩不敢杀兔子。他让韩宇把兔子带回去，做好之后拿一半过来，就够他们几个人吃的了。于是爸爸的朋友买的，给韩宇拿家去。兔子和鱼都是好东西。”这两天附近村子不能来卖东西，黑市的东西都不好买，一下子得了这么多东西。韩宇觉得很不好意思。昨天韩姐，你说帮我买瑕疵布，我不也没跟你客气吗？宋岩笑眯眯的和韩宇说：“韩宇在纺织厂上班，纺织厂里常有瑕疵布在内部销售，一般瑕疵不大，还便宜好用，不用票。”韩宇问宋岩能要多少，宋岩则问能卖给我多少。韩宇没想到。这个知青这么不差钱，韩宇因为丈夫是供销社的主任，在纺织厂也特别吃得开，给宋岩弄了五十尺白花旗，五十尺兰迪卡，内部价两毛钱一尺。宋岩是不想白占便宜，还人情呢。韩宇就更喜欢这样有来有往的朋友了。供销社库房进水，虽然大批的货物都保住了，但也有不少东西淋了雨或者有磕碰，都要减价处理的。韩宇约了宋岩，有时间去看看。宋岩当然愿意啊。他现在有钱啊！今天黑市上有几个人在转悠，
，他们在找宋妍，想知道宋妍货源的渠道，没想到就没找到宋妍的影子。等彤彤的小姨能来帮忙看着两个孩子的时候，韩宇带着宋妍去扫货了。一百尺部分量真的不轻，韩宇是用自行车推着的，宋妍就借他自行车用一用，出去骑了一大圈。回来不就没了？说是放在爸爸的朋友那里了。到供销社里磕掉一点漆的脸盆、铁暖壶、茶杠子，宋妍都要。茶杠子只有一个，宋妍还花钱买了一个没有瑕疵的。牙刷、皮球也是双份。宋妍说过，魏平还有一个双胞胎妹妹。韩宇一看就知道，她是给魏平和她妹妹买的。她更喜欢宋妍了。她对着男人的侄子和侄女像亲生的一样。这样的人心地得多好啊！宋妍需要的东西还有很多，那些都是花钱或是凭票可以买的。他还想买一些棉花，棉花是有票也不一定能买到的。宋妍拿出棉花票，小声的跟韩宇说他有票，但是供销社里没棉花。棉花还真是个紧俏的东西，要是没有票的话，韩宇也就能帮他买个一斤二斤的。现在有票还说啥了？地上的十斤棉花，再加上其他的东西，好大一堆啊！韩宇还有其他的事情要忙。他帮宋妍借了供销社的平车就走了。宋妍真是求之不得，他又在供销社挑了一些东西。有韩宇的关系在，供销社里的人对他都很客气，能不要票的就尽量不要他的票。什么糖啊，卫生纸的，还买了几尺花布，这是用票的。漂亮的花手绢、红格子布头、隔离油、毛巾、大饼干，这都是不要票的。供销社的一个姓于的售货员看他买了这么多东西，真是不差钱，悄悄问他有豆油。要不要？原来姑娘的爸爸是在粮油站上班，弄到了一些油，但是又不敢到黑市卖。宋妍当然要啊，一共十二斤，比供应油就贵了一毛钱。宋妍觉得很合适，宋妍满载而归。宋妍零零散散在供销社买了那么多东西，之前的一百尺瑕疵布，还有韩宇时不时的就给他们带饭。宋妍觉得应该再送点东西给韩宇，现在什么东西都受欢迎。尤其是吃的，宋妍拿了一筐土豆给韩宇，借口很简单，就说捎信回去和家里说，这些日子受了韩宇不少照顾，乡下人也没有什么好东西，这是自己家原地种的枣土豆，拿来给韩宇家尝尝鲜。土豆是好东西，既可以当菜，又可以当口粮。这么一大筐，韩宇挪了一下子都没挪动，给韩宇都吓了一跳。现在地里的土豆根本没下来呢，土豆也算是新鲜菜了。他爸是纺织厂的领导。领导与领导之间经常有礼尚往来的，太贵重的东西不好送。这土豆是正好，韩宇也不和宋妍客气，直接说了让他爸拿土豆去送人